So, äh, bin wieder da. Ich hoffe, ihr seid auch äh, wieder oder noch da. Angezeigt werden mir jeweils null Zuschauer. Ich teste mal gerade selbst. Test. Ah, jetzt geht es. Hervorragend. Wunderschönstens. Ah. Ich mach mal die chips auf. So. Yay! Also. Hm. Entschuldigung. Also, wir sind in Irland. Dafür habe ich mir übrigens Stil echt. Natürlich nochmal ein Guinness geholt, damit wir das Ganze hier auch schön möglichst irisch veranstalten können. Unser Herzog Murchat. Mur ich habe keine Ahnung, wie das korrekt gälisch genannt wird. Der ist 39 Jahre alt. Er hat einen Sohn. Niemand weiß so genau, wo dieser Sohn herkommt. Denn... Dein Name ist Grün, das reicht. Ähm, niemand weiß genau, wo dieser Sohn mit Namen Brian <lacht> Brian aus dem Hause Brain Ich freue mich schon, wenn wir mal dazu kommen, den zu spielen. Der Brian der Bryans. So, niemand weiß genau, wo der herkommt, denn wir, wie wir sehen können, sind wir nicht verheiratet. Wir hatten anscheinend auch nie eine Ehefrau und hier ist auch keine Mutter eingetragen. Ist anscheinend einfach vom Himmel gefallen oder vielleicht aus dem Kleeblatt gewachsen, man weiß es nicht. Ihn niemals sterben lassen, das wird schwer, tatsächlich. Ähm, so. Also, wir sind maßvoll. Wir sind zornig. Und wir sind ungeduldig. Das sind, uns, das sind die Trades, von denen wir jetzt wissen, mit denen wir arbeiten müssen. Dazu kommt noch er ist ein fähiger Taktiker und leichtsinnig. Gilt hier als Befehlshabereigenschaft, also dass er im... Hier steht halt, wenn es einen Vorteil auszunutzen gibt, wird Murchat dies auf jeden Fall umgehend versuchen. Würde ich aber sagen, nehme ich auf jeden Fall auch ins ähm, Roleplay außerhalb des Schlachtfelds mit. Weil, wäre komisch, wenn jetzt einer nur im Krieg sich leichtsinnig verhalten würde. Oder, also ich war noch nie im Krieg. Ich sage einfach mal, dass man da dass das äh, seltsam wäre. Ähm, und jetzt haben wir hier noch Trades. Diplomatie, Kriegsführung, Verwaltung, Ränkespiel, was früher Intrige hieß, und Bildung. Wie wir sehen können, wir sind außer, <lacht> außer im Kampf sind wir in keinem davon jetzt besonders geil. Diplomatie und Bildung 5 Verwaltung und Ränkespiel 8 und 7. Ist jetzt schlecht bis durchschnittlich. Außer 17 in Kriegsführung, wo wir halt einfach ziemlich Knorke sind. Fuck kämpft er gut, ganz genau. Kampfgeschick. Ähm, genau, Kampfgeschick ist dann auch quasi so, per, ich glaube, persönlicher Kampf. Also so Hand-to-Hand. Kriegsführung ist dann auch so eher in Armeeführung und Taktik und Strategie und sowas. Da sind wir jetzt auch nicht gerade so der Meister. Ähm, genau, das ist unser Charakter jetzt erstmal, unser erster Charakter. Hm, was gibt es über ihn sonst noch zu sagen? Natürlich Kultur, irisch, wie es sich für einen richtig guten Iren gehört. Und, was ich ganz noch interessant finde, das wusste ich vorher noch gar nicht, dass es das hier in Crusader Kings 3 gibt. Wir sind halt christlich, aber wir sind nicht katholisch, sondern wir sind inselchristlich. Ich kann das mal kurz hier zeigen. Hier das Weiße ist halt das christlich-katholische. Aber hier auf Irland, da gibt es noch das sogenannte inselchristliche. Das unterscheidet sich in ein paar Sachen so von 
vom Standard äh, Christentum. Äh, wir können mal ganz kurz reingucken, ob da irgendwas äh, Signifikantes, Unterschiedliches ist. Ich glaube, was als Sünden und was als... Äh, doch, ähm, unser Glaubensoberhaupt ist Papst Alexander. Kann man hier unten sehen. Ähm... Wir können das gleich mal vergleichen. Ich glaube, es gibt ein, zwei Unterschiede, was als Sünden und was als Tugenden gilt. Ah ja, und ähm, bei uns dürfen Priester heiraten. Hey, Moment, ich schalte mal um zum Katholizismus. Ah ja, die haben andere Grund ein paar andere Grundsätze. Ähm, hier sehen wir Heiratsarten, Monogam. Ne, Quatsch, Moment, das war doch bei uns auch so. Jetzt bin ich verwirrt. Äh, aber das war so. Das war so. Moment. Klerusdoktrin. Hier, klerikale Ehen. Darf es bei uns geben? Beim Katholizismus nicht. Und so wie es aussieht, ähm, haben wir es auch nicht mit, wie hieß es hier, wehrhafte Pilgerreisen, also quasi was Religionskriege und Kreuzzüge und sowas angeht, haben wir nicht so viel mit am Hut. Und wir sind noch, wir haben hier eine Doktrin, die heißt pluralistisch. Die sind tatsächlich anderen christlichen Glaubensrichtungen ähm, ähm, eher aufgeschlossen. Äh, ja, Armutsgelübde. Wir können als Charakter auch ein Armutsgelübde ablegen. Warte. Wo steht es? Armutsgelübde ablegen. Ihr schwört, keine unnötigen Reichtümer anzuhäufen. Ich weiß ehrlich gesagt nicht, was das dann konkret für Auswirkungen hat. Vermutlich kriegen wir dann, äh, wenn wir zu viel Geld haben, kriegen wir dann Stress oder sowas. Das könnte ich mir vorstellen. Wäre tatsächlich etwas, wo er sich hin entwickeln könnte mit Maßvoll. Aber schauen wir mal. So. Ähm... Ach ja, und was noch? Ich glaube, das kommt von, von der irischen Kultur. Wie, äh, wir nehmen das mit dieser, wir dürfen nur eine Ehefrau haben, was die Katholiken ja eigentlich so praktizieren. Wir nehmen das nicht ganz so genau. Wir dürfen noch drei Nebenehepartner haben. So. Aber... Jetzt erstmal nochmal gucken. Also das sind wir, aber was ist denn unser... Drei. Drei zu... Also eine Hauptehefrau und nochmal drei Nebenehepartner. Also viermal dürfen wir insgesamt heiraten. Gleichzeitig. Da könnte man jetzt ähm, argumentieren, da ist... Äh, den meisten ist ja vermutlich ein, eine schon zu viel. Hat er nicht gesagt. <lacht> naja. <lacht> so. Ja, das ist nochmal eine ganz andere Frage. Also ob man äh, so viele Ehepartner aushält, das ist eine ganz andere Frage. Aber es ist theoretisch möglich. So, jetzt gucken wir uns doch mal unser, unser Gebiet hier an. Wenn wir hier so weit rausgezoomt haben, das ist das dieses aktuell weiß umrandete, hier dieses schön saftig dunkelgrüne Monster. Das ist unser... Kleinkönigreich oder Herzogtum von Monster. Und uns gehört davon ganz direkt Earl, Earltum von Thormont, das ist das hier. Und das Earltum von Ennis, das ist das hier. Gehört direkt uns. Jetzt der nicht geschulte äh, Zuschauer von Crusader Kings wird sich dann aber denken, Alter, du sollte. Äh, ich, kann man dich engagieren, dass du einem die, die, äh, die Texte schreibst? Die Gags? Ähm. Also, der, nicht, der Crusader Kings Ungeschulte wird dann aber sagen: Aber hey, was ist denn mit diesem Gebiet hier? Das gehörte doch vorhin auch noch dazu. Ja, antworte ich dann. Das gehört zu unserem Reich, wird aber, aber eher so indirekt. Denn das gehört einem Vasallen von uns. Er ist die ganze Woche hier, okay. Gehört einem unserer Vasallen, beziehungsweise dem... Ah ne, wir haben noch ein paar kleinere, aber 
unserem einzigen Vasallen, der tatsächlich eine ganze Grafschaft ähm, besitzt. Dieser Typ hier. Und das ist irgendwie seltsam, denn der Typ, er ist nicht inselchristlich, er ist katholisch und er ist auch kein Ire, er ist Norweger. Vermutlich so einer der letzten, die so aus der Wikinger-Invasionszeit noch über, übergeblieben sind. Ähm, Earl Ranwald Süktrickerson. Ich nenne ihn einfach Ranwald. Aus, der, aus dem Hause Vedrafjord. Ja. Das ist unser Vasall. Wie wir hier sehen können, an diesen beiden Zahlen. Er kann uns nicht leiden. Und wir können ihn noch sehr viel weniger leiden. Hat hauptsächlich damit zu tun, er ist lüstern. Was bei uns eine Sünde ist. Moment, das soll mal hier stehen bleiben. So. Ähm, er ist katholisch, was wir halt auch nicht so geil, so mega geil finden. Und vor allem der, ähm, der Kulturunterschied. Das sind die Gründe, warum wir ihn jetzt nicht so sehr mögen. Und bei ihm, ja, äh, ach so, er ist auch noch ruhig. Und wir sind zornig. Das sind auch noch so zwei Sachen, die passen nicht so gut zueinander. Können wir den bekehren? Warte mal. Man kann eigentlich... Ja, hier, Bekehrung verlangen. Könnten wir von ihm verlangen, oder beziehungsweise sagen, hier macht das. Hier steht, könnte annehmen. Ähm, er könnte da... Ja, ich sehe deinen Ansatz, Christina. Ähm, das geht aber nicht so leicht. <lacht> ähm, es würde zwar voll zu unserem Charakter passen. Zornig und ungeduldig. Absolut. Ähm. <lacht> ja, das, das Spiel ist leider kompliziert. Also, wir könnten verlangen, dass er zu unserem Glauben übertritt. Er könnte im Gegenzug einen Gefallen verlangen. Und dann könnte er uns irgendwann dazu bringen, irgendwas für ihn zu machen. Das hätten wir... Und ich glaube, da könnten wir dann gar nichts dagegen tun. Das würde dann einfach passieren. Ähm, was gibt es noch für Möglichkeit? Wenn wir allerdings... Also wenn er uns quasi einen Gefallen schulden würde. Oder wenn wir irgendwas gegen ihn in der Hand hätten. Dann könnten wir hier ein Druckmittel einsetzen. Und dann müsste er zustimmen. Ist natürlich die, jetzt die Frage... Interessiert das unseren Herrscher überhaupt, ob da ein, ein Nicht-Ire, ein katholischer Nicht-Ire sein Vasall ist? Und so wie ich in mir, wie ich dieses Maßvolle ein bisschen interpretiere, solange der uns gegenüber ja so loyal ist, dann stört den das nicht unbedingt. Weil, auch wenn er nicht, er ist, immer, er ist ja immer noch christlich. Ist ja nicht, dass er jetzt irgendwie was ganz anderes, irgendwas Obskures von sonst wo wäre. Ist halt nicht inselchristlich, aber er ist katholisch. Ja, gut, kann man mal machen. Ähm, und auch wenn jetzt spielmechanisch dieser Kulturunterschied ähm, hat halt einen großen Abzug an ähm, von der Meinung. Allerdings würde ich das jetzt tatsächlich ähm, nicht so ins äh, Gewicht fallen lassen für hier unseren unseren Murschert. Ich glaube, solange der ähm, ansonsten so spurt, ne, ist ihm das, glaube ich, relativ egal. Und ich, vermutlich habt ihr das jetzt gehört. Habt ihr gerade mein ähm, Dings-Sound gehört? Denn, ähm, das WhatsApp-Sound. Äh, Wenn ja, dann würde ich das mal ausmachen. <lacht> oh. 
Okay, alles klar, ich mach's aus. So. Ach so. Na naja, gut. Ja, dann habe ich es jetzt ausgemacht, ist auch real. Habe einfach, hab einfach einen Browser geschlossen, ist egal. So. Ähm. Wo war ich stehen geblieben? So, genau. Ähm. Jetzt kommen wir zu einer Sache, die wir als, äh, die er auf jeden Fall als erstes machen wird. Ich habe ja gesagt, wir beherrschen dieses Herzogtum von Monster. So, wenn ich jetzt auf dieses Herzogtum gehe, sehen wir hier, eigentlich gehört hier dieser Bereich, gehört dann noch dazu. Also sollte dazu gehören. Ist jetzt gerade de facto nicht so. Guck mal. Dieser Graf hier, dieser Earl, Earl Desmond, oder nee, der Earl von Desmond, der ist unabhängig. Obwohl, nach allen Regeln der Tradition und des Gesetzes, sollte sein Gebiet eigentlich zu uns gehören. Kann man schon mal drüber nachdenken, ob man was dagegen unternimmt. Ähm Und in diesem speziellen Fall haben wir da jetzt mehrere Möglichkeiten, wie wir dagegen vorgehen können. Gibt natürlich die äh, gute alte Möglichkeit, äh, wir rufen unsere Soldaten, erklären dem Typ den Krieg und hauen ihn zu Brei, bis er zu, bis er zu uns geht. Ist eine Möglichkeit. Es gibt jetzt tatsächlich aber noch eine zweite. Nämlich, wir können ihm das Vasallentum anbieten. Das können wir machen, weil es halt dieser spezielle Fall ist, dass sein Gebiet eigentlich zu unserem, äh, zu unserem Herzogtum gehört. Können wir sagen, hier, du solltest eigentlich unser Vasall sein. Hier steht hier, schwarz auf Pergament oder so ähnlich. Er steht jetzt aber hier, wird nicht annehmen, weil der sieht das nicht so richtig. Allerdings, wenn wir jetzt hier sagen, okay, wir können hier aussuchen, normale Feudalpflichten, hohe Feudalpflichten oder niedrige Feudalpflichten. Das bedeutet, ähm, wie viel Geld er uns als Steuer gibt und wie viele Soldaten er uns im Kriegsfall zur Verfügung stellt. Das sind die Feudalpflichten, grob gesagt. Bei den normalen würde er sagen, nee, also unter den Bedingungen werde ich nicht äh, dein, dein Knecht. Ich habe aber schon mal geguckt im Vorfeld, was so geht hier gerade so am Start. Und wenn wir ihm die niedrigen Feudalpflichten anbieten, dann würde er, äh, dann würde er zu, äh, zustimmen. Dann wird er Teil unseres Reiches. Und, ähm... Ihr dürft mir gern, was Rollenspieltechnisch es äh, angeht, jederzeit äh, sagen, äh, wenn es da irgendwas auszusetzen gibt. Oder wenn ihr das vielleicht anders interpretieren würdet. Aber ich interpretiere jetzt mal maßvoll. Murisch hat zufolge ist es am besten, sämtliche Dinge nur in verträglichen Dosen zu genießen. Okay, das ist so die Definition hier im Spiel. Ähm, ich würde es aber sagen, ich habe es ein bisschen für mich so interpretiert. Ähm... Solange das Ziel erreicht wird, ist der Weg dahin eigentlich egal. So, wenn der, der wird unser Vasall, okay, ja, dann gibt er uns nicht so viel, wie normalerweise. Dann hat er halt Sonderrechte, ist dann okay. Deshalb würde ich äh, eigentlich sagen, würde Murchat dazu stimmen, dass wir ihm die niedrigen Feudalpflichten anbieten und das kommt dann äh, schnell und ohne Blutvergießen wird das, geht das dann über die Bühne hier. Wäre jetzt mein Vorschlag. Oder meine Idee halt. Ähm, ansonsten, was ich mir noch so vorgenommen hatte, äh, sowohl mich als auch... Ja, ne? Ähm, mich als auch meinen Sohn und Erben Brian äh, zu verheiraten. Da habe ich mir auch schon aus, äh, wen, ein paar Le Mädels ausgeguckt. Einmal hier drüben in Wales. Im Fürstentum, wie heißt es? Gwynedd. 
da hat der Herzog hier, da hat der eine, eine Tochter, eine 17-jährige Tochter. Wir sind knapp, wir sind bald 40. Sieht mir nach einer soliden mittelalterlichen Hochzeit aus. Die werden wir nämlich jetzt persönlich heiraten. So. Ähm, das gibt uns auf jeden Fall ein Bündnis hier mit dem äh, Herzog von Gwyneth. Der könnte im Kriegsfall dann... Äh, ja, das ist... Äh, die Charaktermodelle sind manchmal etwas äh, fragwürdig, was das angeht. <lacht> was das Alter angeht, ja. Ich würde unseren Jungen... 40... Weiß ich nicht. So. Äh, dann haben wir den Herzog von Gwyneth als Verbündeten. Der könnte knapp 1700 Mann zur Verfügung stellen im Kriegsfall. Wir selbst haben aktuell... Ja, nur 1000. 1056 Männer. So. Und für unseren Sohnemann... Da habe ich hier oben... In Alster jemanden gefunden. Die... Ebenfalls 17-Jährige. Ja, könnte schon eher hinkommen, glaube ich. Äh, die gute... Oh Gott. Was ein Name. Sep Septan Nikku Ulach Ulat. Oh Gott. Was habe ich mir hier angetan mit diesen Namen? So, wo ist unser Brian? Hier, Brian. Wird annehmen. Sollte uns eigentlich... Genau, auch ein Bündnis mit dem äh, Earl von... Was? Atheistin? Stimmt. Okay. Diese Persönlichkeit. Verräterisch Atheist. Ich sehe deinen Einwand. Wäre eigentlich vollkommen... Ähm, würde ich auch vollkommen mit d'accord gehen. Nur da ist die Frage... Wissen wir das? Oder ob das jetzt eine Sache ist, die, die man jetzt als Spieler nur weiß. Weil hier, dieses Offizielle, offiziell hängt sie halt dem Inselchristentum an. Wird sich gegenüber euch und anderen verhalten, wie es ihre Persönlichkeit vorgibt, die vor allem durch ihre Persönlichkeitseigenschaften bestimmt wird. Zynisch, maßvoll, eigenwillig. Hm. Ist jetzt tatsächlich eine gute Frage. Was steht denn bei uns eigentlich? Haben wir da auch was stehen? Nee, oder? Bei uns nicht. Ich, <lacht> ich glaube, aber ich glaube damals, da wurde nicht oft gedatet. Das wurde dann eher so gesagt, du machst, äh, du heiratest jetzt den. Ich glaube nicht, die konnten froh sein, wenn sie sich vor der Hochzeit einmal gesehen haben. Und vor allem... Ähm, wir sind ja kein... Ah, pass auf. Pass auf. Ähm, wir sind kein religiöser Eiferer. Wartet kurz. Ja, 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 bin... Nee, da ist er wieder da. Hi, Patricia, wie geht's dir? 
Äh, da wurde mir gerade noch ein äh, schönes, äh, etwas hochkarätigeres und hochklassischeres alkoholhaltiges Abendgetränk äh, vorbeigebracht. Cheers, Leute. Oh Mann, ich habe keinen Platz mehr hier. So, ich hoffe, das hält. <lacht> so. Äh, wo war ich? Was wollte ich gerade sagen? Ach so. Oh. Oh, Leute. Oh Gott. <lacht> Leute, alles klar. Ich trinke auf euch, Leute. Und auf diesen Stream hier. Oh Gott, das habe ich nicht. Also das habe ich noch nicht. <lacht> ich bin mir ja noch nicht... Ich wollte erstmal warten, bis mir tatsächlich Leute... Sub? Äh... Ja. Keine Ahnung. Äh, Gibt es da nicht einfach einen, einen Button zum Subscriben? Ach so, Sub, nicht folgen. Ach Gott. Äh, ja, mein Gott, ich muss das alles noch äh, einrichten. Ich hatte nicht damit gerechnet, dass mir tatsächlich irgendwer... <lacht> Yay! Dankeschön! Ah. Ich habe es ein bisschen zu lang eingestellt, glaube ich. So ein, zwei Sekunden sollten die schon vorher weg sein. <lacht> Ich wollte erstmal gucken, ob mir überhaupt irgendwer zusieht, bevor ich mir die Mühe für sowas mache. <lacht> ja, genau. Ich bin. <lacht> habe ich alles. Ich habe Twitch quasi schon durchgespielt. So, aber wie ich das jetzt gerade mitbekommen habe, mein. Äh mein Beratungsgremium äh, verweigert dem Herzog die Zustimmung zur Hochzeit des, des, Prin des Prinzen mit dieser äh, Dame, die äh, Gerüchten zu folgen Atheistin ist. Na gut, ich kann, dann kann ich ja mal gucken, ob es nicht irgendwo jemanden gibt, der dem Volke mehr gefällt. Ähm, meine, meine Argumentation wäre gewesen, er ist halt kein äh, religiöser Eiferer. Diesen Trade gibt es halt auch. Und wenn ich einen religiösen Eiferer spielen würde, dann würde ich auf jeden Fall sagen, wenn da auch nur jemand nach äh, falschem Glauben riecht, dürfte der niemals einen, einen Fuß in mein, auf meine Ländereien setzen. Aber ich kann ja mal gucken, ob es noch bei, bei irgendeinem anderen irischen... Weil, klar, Atheist, auch für jemanden, der jetzt, in, äh, der jetzt kein äh, Fanatiker ist, ist in der Zeit, klingt das ja erstmal nicht so geil. Das stimmt natürlich. Ich guck mal, ob es noch hier irgendwo wen anderes gibt, der irgendwie netter klingt. Alter, wir haben ja alle überhaupt niemanden. Das ist ein Junge, glaube ich. Sohn, ja. Das ist eine... Ah ne, das ist auch ein Mann. Ein Junge. Hier vielleicht... Ah ne, es ist der. Hat oh. der irgendwer? Nee. Nee. Könnte theoretisch sogar passieren. Ich meine, sie ist ja auch... Was war sie alles? Zynisch und ja, eigenwillig. Ah, ist gar nicht so schlimm, wenn sie hier verräterisch wäre oder sowas. Ja, in Irland gibt es aktuell keinen anderen. Wie sieht es denn hier aus? So, hier Schottland und so. 
Aha. Mhm, ja. Helga Haralds, Haraldsdatter, also Harald, Tochter von Harald, aus dem Hause Krovan. Ist das 15? Das würde ja erstmal nur eine Verlobung werden. Die, ich sehe da jetzt auf religiöser Ebene nichts. Kann ich wem die Frau klauen? Äh, wenn ich es schaffe, die zu verführen, kann ich mit jeder Frau rumpimpern, die, äh, die ich treffe. <lacht> also das ist schon möglich. Dass die einen, dass sie ihren Gatten dann verlässt für mich. Ich glaube, das gibt es nicht. Ich glaube, so weit ist es noch nicht in dem Spiel. Okay, was ist noch da? Also eigenwillig, tapfer, ungeduldig, rauflustig. Und ein furchtloser Rohling ist das. Alles klar, gut. Aber jetzt mal, erst mal gucken. Würde der ihr Vater... Äh, ist das ihr Vater? Ne, ist ihr Bruder. Ihr Bruder ist hier der, der Herzog. Okay. Würde ihr Bruder... Gudrod... Würde der dem überhaupt zustimmen? Gucken wir mal. Mit unserem Erben. Wird annehmen. Okay. Dann bekommen wir Bündnisse in Wales und hier in Schottland. Kriegen wir doch hoffentlich, oder? Ja, auch, ja genau. 700, äh, ja, knapp 800 Mann. Würde der dann dazu steuern. Ja, der Vater ist schon tot. Und erstmal nochmal ein Schlückchen Shampoos. Patricia, ähm, wat, wie, sieht die, wie sieht dieses Spiel jetzt erstmal für dich aus? Ist, glaube ich, erstmal nicht so deine, äh, deine Sparte, oder? Dann lasse ich mal die Zeit tatsächlich mal ein bisschen laufen. Wow. Okay. Ja, jetzt kriegen wir die Benachrichtigungen, dass es halt äh, funktioniert mit dem... Wow, 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 okay, okay. Die klappen alle, die äh, Hochze Hochzeitsfeierlichkeiten. Das Reich erwartet, dass ich zu Ehren meine Hochzeit mit äh, Herzogin Denis, Denis eine angemessen extravagante Hochzeitsfeier ausrichte. Ich bin durchaus berechtigt, hierfür eine Zusatzsteuer zu erheben. Doch das könnte während einer so freudigen Zeit geschmacklos wirken. Ja, äh, wir sind ja sowieso ein maßvoller Typ. Deshalb, äh, natürlich werde ich sie erheben, da kriegen wir extra Geld, oder ich lasse meine Untertanen die Feierlichkeiten unbeschwert und sorglos genießen. Ja, da halten wir kein Geld, aber Prestige und das ist auch gar nicht mal so verkehrt. So. Ah, aber wir müssen noch ein paar Sachen machen. Nämlich... Kein, wir haben keinen Lebenswandel ausgewählt. Das heißt, wir äh, kein Skill Tree. So. Ähm, aus irgendeinem, also bevor wir unseren Charakter gestartet haben, hat er anscheinend schon in Galant gelevelt. Hat den gesamten Skill Tree durchgearbeitet bis auf den letzten Punkt. Äh, deshalb nehmen wir hier mal Schwerpunkt Ritterlichkeit. Ähm, sobald wir genug Punkte haben, um diesen letzten Punkt zu holen, machen wir das. Morden und Brandschatzen. Machen wir das und danach, glaube ich, gehe ich dann auf Stratege. Also ich würde hier im Militärfokusbaum bleiben. Die anderen alle, also es gibt zu jedem von den Trades, gibt es einen, äh, äh, gibt es einmal hier so ein Fenster. Diplomatie. Äh, Verwaltung. Intrige oder Ränkespiel und Bildung. Sehe ich aktuell unseren Typen in keinem, außer im Militärding. So, das ist jetzt ausgewählt. Ach so, hier, dem Typen. Dem können wir immer noch anbieten, unser Vasall zu sein. Für erleichterte Bedingungen. Machen wir mal. So. Nehmen wir euer großzügiges Angebot an. Sehr schön. Da haben wir uns direkt mal vergrößert.
Er ist jetzt unser Vasall. Wir können ihn nicht so gut leiden. Warum? Persönliche Diplomatie. Okay, er ist richtig scheiße in Diplomatie. Ah, und er ist lüstern, was bei uns halt als Sünde gilt. Ah, er möchte einen Sitz in unserem Rat haben. Ja, ach ja, stimmt. Hier an dieser kleinen Faust können wir sehen, dass er ein mächtiger Vasall ist. Und da diese Faust gerade rot ist, ist er unzufrieden. Weil mächtige Vasallen, die können eigentlich, die haben ein Anrecht darauf in unserem Rat, den wir jetzt hier sehen, zu sitzen. Hier dieser, der Ranwald, der sitzt hier schon als, äh, als Verwalter. So. Wo könnten wir ihn denn unterbringen? Wo ist der denn gut drin? Nicht in Diplomatie. Der alte Lustmolch, ganz klar. Er ist sogar älter als ich. Ähm. Ja, Marshall würde ich sagen. Ach, das, unser Halbbruder ist gerade Marshall. Aber der ist halt schlechter. Und er, äh. Ähm, seine mächtigen Vasallen nicht in den Rat zu nehmen, das ist, dann werden die auf Dauer, äh, werden die aufmucken irgendwann. Also das, äh, befördert das sehr, dass die irgendwann mal irgendwas gegen uns versuchen. Deshalb würde ich sagen, der muss, unser Halbbruder muss da jetzt leider, äh, einen Rückzieher machen. So. Äh, ja, so. Ah, oh, und da kann er uns, da liebt er uns direkt. Perfetto. So, ähm. Aber was machen wir denn jetzt eigentlich? Was ist der Plan für Murat? Ähm, wir können hier, wir sehen hier nämlich, wir haben einen, einen Anspruch auf das gesamte Königreich Irland. Also die gesamte Insel Irland. Deshalb würde ich sagen, wenn man so einen Anspruch hat, man hat quasi, von irgendwoher hat man das Recht, König einer gesamten Insel zu werden. Da würde ich sagen, auch wenn man maßvoll ist und so, das ist schon sehr verlockend. Und das würden wir auch, äh, werden wir auch äh, jetzt vorantreiben. Es gibt tatsächlich so ein, zwei Trades, wo ich sagen würde, das würde er dann nicht machen. Es gibt zum Beispiel den Trade, äh, wie heißt es, ähm, Zufrieden glaube ich. Das würde ich, das könnte man da dann tatsächlich so interpretieren. Er ist halt mit der aktuellen Lage absolut zufrieden und irgendwie so ein alter Anspruch irgendwie, ja, kann man machen, aber muss man jetzt auch eigentlich nicht, weil ich, er ist halt damit zufrieden, wie es jetzt gerade ist. Aber das sind wir nicht und deshalb würde ich sagen, wir gucken jetzt mal, wie wir am ehesten jetzt hier irgendwie expandieren können. Und ähm, ich blicke bei den Ansprüchen nicht immer so ganz durch, denn normalerweise, wenn man einen Anspruch hat, könnte ich jetzt hier zu irgendeinem hingehen. Ah, okay, warte. Das gucke ich mir mal gerade an. Ja, zustimmen. Oh Gott, wieso will man das? Was, wie? Ähm ja, ich glaube, ich bleibe bei meiner Aussprache. <lacht> Gott, jetzt habe ich, jetzt muss ich mich hier entscheiden zwischen, zwischen einem guten Guinness und einem guten Champagner. So. Ähm Das R ist mehr wie ein Mullacher. Ja, okay. Boah. Mal gucken. Vielleicht kann ich es mir merken. Also. Ähm, ähm, wie können wir expandieren? Da wir einen, eigentlich einen Anspruch auf das Königreich haben, 
dachte ich eigentlich, wir könnten jetzt hier zu den allen hingehen und sagen, hier, komm, Krieg erklären. Oder Vasallentum anbieten, aber das geht wohl nicht. Eigentlich müsste das gehen, aber das ist irgendwie ein fallen gelassener Anspruch. Ich gehe mal da drauf. Fallen gelassene Ansprüche sind rechtlich schwach und können nicht an die Kinder des Anspruchsstellers vererbt werden. Fallen gelassene Ansprüche werden jedoch wieder durchgesetzt, wenn man sie nutzt, um einen Krieg zu erklären. Selbst wenn der Krieg in einem weißen Frieden endet. Aber ich kann diesen. Ich kann keinen Krieg auf Grundlage dieses, äh, dieses Anspruchs äh, erheben. Deshalb bin ich von der Game-Mechanik hier etwas äh, verwirrt. Aber das dürfte bei Crusader Kings manchmal passieren. Und deshalb müssen wir, ähm, wohl oder übel, jetzt einen Anspruch fingieren. Denn anders haben wir jetzt keine Möglichkeit, irgendwo jemandem den Krieg zu erklären. Und da gehen wir jetzt zu unserem Bischof. Und da haben wir hier Anspruch auf Gemeinde fingieren. Und bei 100% kriegen wir die Gelegenheit, einen Anspruch zu bekommen. So. Wo gehen wir denn als erstes hin? Leinster, Ossory, wie heißt das, wie heißt das Ding hier? Athlone? Oder hier, wir legen uns mit diesem äh, Herzog hier an. Können wir mal gucken. Wer ist denn die leichteste Beute? Er hat 800 Mann, hat keine Verbündeten. Er hat 300 Mann und keine Verbündeten. 600 Mann, keine Verbündeten. Ist aber tatsächlich über ein paar... Er ist unser Cousin, okay. Und der hat über ein, hat 1300 Mann. Ich würde sagen, wir nehmen den Weg des geringsten Widerstands. Und fingieren hier einen Anspruch auf Ossery. So, wie lange braucht das? Okay, das braucht eine Weile. Au, ich habe was vergessen. So, bei wem hatten wir jetzt noch eingeheiratet? Bei dem hier einmal. Da können wir jetzt nämlich eine Aussteuer einfordern. Nämlich, also die Mitgift äh, seiner Tochter äh, ist durch eine Mod eingeführt worden. Ich spiele nämlich mit der Mod-Sammlung von äh, Steinwallen. Das ist der, den ich, den ich euch bei YouTube ähm, äh, empfohlen habe. Für den wurden, ein, also der hat einige Mods installiert, die es einfach so gibt. Und für den wurden tatsächlich ein, zwei Mods tatsächlich von einem Zuschauer selbst gebaut. Und einmal ist es das hier dass man halt eine Aussteuer einfordern kann oder dann halt auch eine Mitgift selbst entrichten kann. So. Und ja, 100 Gold hat der gar nicht, dann fordern wir halt die 50. Weil ein bisschen muss schon sein. Einmal 50 und dann hier von ihm hier, so. Aber der hat gar nicht. <lacht> Boah. Damit würden wir, den quasi, würden wir dem quasi all das Geld, alles Geld wegnehmen. Wir gewähren ihm einen Aufschub. Ein bisschen. Wir kommen da nochmal irgendwann später, in ein, zwei Monaten, kommen wir dann nochmal auf ihn zurück. So, und jetzt lasse ich mal tatsächlich das Spiel laufen. Mal gucken, was so passiert. Wir haben ja jetzt... Erstmal das Ziel. Mir ging es nicht ums Geld. Und überhaupt. Moment. Neue Ansprüche. Moment, ich komme sofort auf dich zurück. Von allen Possen, die ich schon erlebt habe. In Tur Turtlebachs. Geistes. Wer ist dieser Typ? Unser Cousin. Irgendein Cousin. Unser Ratskanzler, der sitzt in unserem Rat. Okay, Moment. In Turtlebachs geistlosen Bemühen, meine Beziehungen zu meinem Nachbarn zu verbessern. Ah, das ist so eine Standardaufgabe des Ratskanzlers. Hat mein nichtsnutziger Ratskanzler offiz offiziell Herzog Aids, Aids, Erz, keine Ahnung, Anspruch auf das Earltum von Ennis an... Okay. 
Okay. Ich erkläre kurz, was passiert ist. Der Typ hier, unser Nachbar, dieser Stärkere, der durchaus Mächtigere, Herzog Aids, ganz genau. Der mit den 3, 1300 Mann hat jetzt, wie wir hier sehen können, einen Anspruch, einen legitimen Besitzanspruch auf diese Grafschaft, die hier uns gehört. Weil unser bescheuerter Ratskanzler und Cousin da irgendwie richtig Scheiße gebaut hat. Was, was ist denn das für ein Gefühl los? Ja. Faul. Ja, das sehe ich absolut. Er ist zu faul, um sich die Haare zu kämmen. Und ehrlich. Ah. Hatte ja viel gebracht. Ach, ein charismatischer Verhandler. Ja, das... Hast du jetzt aber nicht so zur Schau gestellt, guter Freund. Nee, weißt du was? Ich meine... Zornig und ungeduldig. Also, wir suchen uns jetzt einen neuen. Tut mir leid. Wir haben leider nur Leute, die definitiv schlechter sind als du. Aber unser Halbbruder. Hier. Kon Konroba. Was sind das für geile Namen, ey? Konroba. Der wird jetzt unser... Ach, oh, der, der lispelt. <lacht> das wird ein toller Verhandlungsführer. <lacht> In irgendwelchen... <lacht> In irgendwelchen Verhandlungen wird er richtig gut sein, wenn der lispelt. <lacht> Komm, der macht das jetzt. Ach so. Ach, wir hätten Brian auch zum Ratskanzler machen können. Ah, okay. Warte. Ist Brian in sonst noch was ziemlich gut? Nee, der ist in allem anderen richtig scheiße. Ja, der kriegt schon noch, seinen, der kriegt schon noch seine Chance. Das macht jetzt hier äh, Konkrobar. Ein echter Held, ja. So. Also, der Typ hat jetzt quasi einen Grund, uns anzugreifen. Wartet mal, hat er sich gerade hier Breifne gekrallt? Das, hat, das war doch gerade noch unabhängig. Das hat er sich doch gerade unter den Nagel gerissen. Wird aber noch von... Ah, ich denke mal... Muss ich kurz überprüfen? Ja, das war der Gesa das war der ähm, selbe Fall wie das, was wir unten gemacht haben. Breifne hier gehörte rechtlich zu seinem Gebiet. Und der hat das jetzt eingefordert. Und der hat halt zugestimmt. Dasselbe ist dasselbe passiert wie bei uns hier in Desmond. Okay. Okay, der wird mächtiger. Was halten wir denn von diesem Typen? Oh, wir können den eigentlich ganz gut leiden. Die sind da drauf. Der ist gerecht, mitfühlend und sprunghaft. Und er ist ein Folterer. Uiuiui. Okay, okay, okay. Gibt's hier oben noch? Oh! Ah, die können jetzt heiraten. Ah, stimmt, die waren ja erst ver, äh, verlobt, weil die erst noch 15 war. Die können jetzt heiraten, alles klar. Moment, kann ich das machen? Hä? Ach so, das wurde jetzt gemacht. Ach so, das kam automatisch. Ich kannte das noch irgendwie, dass man da noch extra äh, das anwählen musste, dass man damit einverstanden ist. Okay. Ja, dann. Jetzt. Die waren ja noch gar nicht verheiratet. Jetzt kann ich aber nochmal fragen hier. Hast immer noch nur 49 Goldstückchen. Okay, warte. Wir warten, bis du 50 hast. Der geht ins Minus. Der verliert Geld. Ja, nee, komm. Dann, äh, dann jetzt hier aber sofort. <lacht> dann gib uns jetzt alles, was du hast. <lacht> Bevor du noch weniger hast. So, ja, jetzt hat er Null. <lacht> da kam jetzt das Ungeduldige durch. Wie sieht es ja eigentlich in England aus? Weil für die, die, äh, die es nicht wisst, 
hier äh, auf der anderen Seite des, äh, des äh, Kanals in England, da geht es gerade aktuell ziemlich ab. König ist aktuell hier Harold der Zweite, aber sowohl der König von Norwegen als auch hier der Herzog der Normandie äh, wollen ihm die Krone streitig machen. Und ich bin mal gespannt, wie es ausgeht. Ähm, die Chancen stehen sehr hoch, dass er auf jeden Fall verlieren wird. Ganz genau, die Norman Invasion. William, der Eroberer. Der ist das. Moment, wo haben wir ihn? Hier. William the Bastard von der, äh, der Normandie. William, der Eroberer. Also ich sehe selten, dass, äh, dass die KI es schafft, dass Harold König bleibt. Ich glaube, meistens gewinnt halt der Normanne. Aber ich habe es auch schon mal gesehen, dass die Norweger gewonnen haben und dass dann hier sich England und Norwegen vereinigt haben. Wie sieht denn unser Militär eigentlich so aus? Was haben wir denn? Also wir haben Aufgebote, also normal eingezogene Bauern haben wir knapp 900. Und wirkliches ausgebildete Soldaten haben wir zwei Regimenter. Einmal Pikiniere und einmal gepanzertes Fußvolk. Wäre eigentlich nicht schlecht. Da nochmal ein... Die Reiterei wäre eigentlich nicht schlecht, oder? Wir sind gut in Ebenen und in Trockengebieten. Trockengebiete haben wir vermutlich nicht so viel. Wie sieht es denn mit Ebenen aus? Wo konnte man das nochmal nachgucken? Ah, hier. Das ist Feuchtgebiet. Ebenen. Ebenen. Ah, Feuchtgebiete. Ebenen. Äh, es gibt in, in Irland viel, viele Ebenen und Feuchtgebiete. Hier oben ein paar Hügel. Ebenen. Ebenen. Hügel. Ebenen. Ja. Äh, wo? Ach so. Nee, das scheint... Die Grafschaft scheint wirklich... Ja, das ist das Earltum von Mayo. Das Königreich Ketchup gibt's bestimmt auch irgendwo. So. Ähm, ja, dann würde ich mal sagen, dann bauen wir uns leichte Reiterei auf. Sind zwar in Feuchtgebieten nicht so gut, aber dafür in, in Ebenen sind sie sehr gut. Kostet 85 und im Unterhalt Unterhalt bei Nichtaushebung 0,35 Goldstückchen. Ja, wir haben aktuell plus 2. Können wir uns leisten. So. Eine köstliche Herrschaft, ja. Köstlich? Moment. Kleiner Augenblick. Wer ist jetzt hier? Eine fremde Person wird mir vorgeführt. Sie wartet seit einer Woche vor den Toren der Residenz, lässt meine Wache mich wissen. Die Frau verbeugt sich tief. Mein Name ist Rafika. Eure Hoheit, ich bin weit gereist und habe vieles gesehen, aber meine Familie und ich sind des Reisens müde. Wenn ihr uns erlaubt zu bleiben, werde ich gerne mein Wissen über die Welt mit euch teilen und euch treu dienen. Okay. Wer ist denn das? Okay, sie ist ähm, aus Andalusien, kommt sie, also aus dem jetzt aktuell islamischen Teil von Spanien. Äh, sie ist äh, muslimischen Glaubens... Ja, was ist mit ihm? Auch. Das sind die Kinder, nehme ich an. Ja, okay. Wir könnten sagen, nee, haut ab. Ja, klar, kommt mit. Äh, ihr dürft bleiben. Oder konvertiert äh, zum zu unserem Glauben und dann könnt ihr bleiben. Okay, jetzt mal ganz im Ernst. So. Wie gesagt, religiöser Eiferer 
Der würde mindestens das verlangen, wenn ich sogar von vornherein sagen, nee, für euresgleichen haben wir hier keinen Platz. Wir sind nicht, wir sind... Wir sind maßvoll. Wir sind zornig und ungeduldig. Ja, ich glaube, also unsere, ich glaube, unsere Trades geben da relativ wenig vor. Jetzt müssten wir da unseren Charakter ein bisschen mehr definieren. Hm. Oder ich gucke nochmal. Also. Eine unserer Hauptdoktrinen des Inselchristentums. Pluralistisch. Anhänger anderer Glauben haben ein Meinungsmalus von 50%. Grafschaft mit anderem Glauben treten sehr viel unwahrscheinlicher Fraktionen bei. Und die Definition ist, es wäre töricht ernsthaft zu behaupten, es gäbe nur eine richtige Auslegung des göttlichen Willens und dass alle anderen Ansichten falsch sind. Jeder von uns hat einen eigenen Zugang zur Verehrung von Gott. Ähm, also... Ich deute das einfach mal so, dass wir allgemein ein bisschen aufgeschlossener sind. Hier im guten alten Irland. Hm. <lacht> Aber... Auch wenn es das aufgeschlossenere Inselchristentum aufgeschlossenere ist. Hier. Männlicher Ehebruch ist heidnisches Christentum. <lacht> ja, genau. Ey, das... Äh, durch die irische Kultur kommen da immer noch ein paar äh, so Elemente aus den alten, aus den guten alten Tagen rein. Halt, dass wir auch, das, dass man halt mehrere Ehen eingehen kann. Aber hier. Der männliche Ehebruch, der ist nur verpönt. Der weibliche Ehebruch, der ist streng verboten. Schön. Aber gleichgeschlechtliche Beziehung auch, also nur, in sehr großen Anführungszeichen, nur verpönt. Nicht verboten. Wie, ich denke mal, im Katholizismus? Ach, auch nicht. Okay. Was ist denn da passiert? Naja, ähm... Also, ich tatsächlich, ich würde jetzt einfach mal sagen, auch einfach out of curiosity, weil wir hier, wir sind irgendwie ein... Du, du bringst es auf den Punkt. Du bringst es exakt auf den Punkt. Exakt so ist das. Ähm, und auch, auch so out of curiosity, weil wir hier in Irland, wir hatten noch nie irgendwie Kontakt mit dem Islam oder sowas. Wir wissen überhaupt nicht, wer die sind, was die wollen, so. Wir hören, wir... Die dürfen bleiben. Ich sage jetzt einfach mal, die dürfen bleiben. Ich sehe jetzt zwar eigentlich noch keinen mehr großen Mehrwert in denen. Also mir ist jetzt bei keinem irgendwie aufgefallen, dass der irgendwie super toll in irgendwas ist, oder? Nochmal. Der ist ja, der Typ ist ja furchtbar. Alter, Falter, 770, Verwaltung 0. Kein Wunder, dass die irgendwie aus der Heimat fliehen mussten. Der hat vermutlich irgendwie buchhalterisch richtig, schei richtig scheiße gebaut. Äh, oh Gott. Der, der, der Junge, 5339, Intrige 9 mit, mit 13, muss man allerdings auch erstmal schaffen. Und das kleine Mädchen, die ist 5 und weiß schon und hat schon einen Wert von 5 in Kriegsführung. Nicht schlecht. Ist der wird mal was. Ja, komm. Dürfen bleiben. So. Okay, wir haben Druckmittel gegen die. weil Quasi ein Gefallen, weil wir sie halt hier ähm, bleiben lassen. Ja. Äh, bringt uns erstmal nichts, weil sie halt keine Funktion an unserem Hof haben. Aber, naja. Sie sind jetzt da. Oh, was ist jetzt? Insel christlicher Erhabenheit. Als Ausbund des unbeugsamen Asketentums hat Bischof... Hä? Äh? Heißt er so wie wir? Ah. Hat Bischof... Wie hieß es? Wie war es jetzt? Murilla? Nee. Moment. Mulerat. Ähm. 
gezeigt, wie eine disziplinierte Seele wahren Frieden und Klarheit durch Meditation und Abstinenz finden kann. Trotz seines illustren Rangs nimmt Mullerat. Muller, mein Gott, ich kann es mir nicht merken. Mullerat. Nur die kargsten Mahlzeiten zu sich und beweist eine wahrlich unerschütterliche Hingabe an inselchristliche Dogmen. Ach so, das ist einfach nur. Der Eifer von Inselchristentum ist um 10 gestiegen. Ach so, okay, ich dachte, das hat. Das ist einfach nur eine Mitteilung, dass unser, dass unser Glaube geiler geworden ist. Ich dachte, da wäre jetzt irgendein krasses Event. Na gut. Und was läuft so bei euch? Oh, ich bin mir jetzt noch eingefallen, was wir machen müssen. Das habe ich eben gesehen. Wir müssen einen Arzt äh, uns äh, suchen. Pringles. Sehr schön. Eine, immer eine gute Wahl. Ich habe hier äh, Nachos. <lacht> ich hatte das mal mit meiner Dreitaste. Das war nervend. So, ein Arzt suchen. Wir haben keinen Hofarzt. Wenn wir krank werden oder verletzt sind, dann haben wir keinen aktuell, der sich um uns kümmern kann. So. Suche beginnen. Da werden wir jetzt demnächst ein Event kriegen, wo wir uns einen aussuchen können. Da kommt es auch schon. Diese Welt ist voller Gefahren, selbst für einen Kleinkönig und seinen Hof. Wie von mir erbeten, haben sich meine Dienstboten nach Empfehlungen umgehört. Nun haben sie mir ein paar Möglichkeiten zur Auswahl vorbereitet. Wen haben wir denn da? Kein Schock. Oh Gott. Kein Schorm. Schomrak. Ist ein Waldkämpfer. Er ist demütig, stur und gefühllos. Okay, er hat keinerlei irgendwie... Befähigung zum Arzt, die ich sehen kann. Was ist mit dem anderen... Brangen. Er ist ein Plünderer. Stratege, zäher Soldat, rachsüchtig, stur und geduldig. Ich muss mit meinen Dienstboten, glaube ich, mal ein ernstes Wort wechseln. So, und die erstmal fragen, was ihre Definition von einem Arzt ist. Das sollte ich mal tun. Ähm. Anscheinend ist kein Schomrak recht erfahren. Wenn wir 50 Dublonen oder was auch immer hier die Währung ist, für den Waldkämpf, den demütigen, sturen und gefühllosen Waldkämpfer zahlen, dass der unser Hofarzt wird. Oder, hier steht schon, Brangen wirkt zumindest eifrig. Wir würden nur 15 für den anderen Knilch bezahlen. Oi, oi, oi. Also, es gibt tatsächlich den Trade Arzt oder Chirurg oder sowas. Oh, oh das ist ja lieb von deiner Mutter. Das ist ja schön. Ja, wenn du jetzt Hühnersuppe, von Mama gemachte Hühnersuppe hast, dann, dann bist du doch morgen wieder auf dem Bein. Nee, aber das ist ja echt lieb. Hm. Okay, ich glaube, wenn wir sagen, ich berufe niemanden, dann ist die Suche jetzt beendet und wir uns, und die Suche hat erstmal einen Cooldown. Von ein paar Jahren, glaube ich sogar. Dann können wir jetzt lange, lange Zeit niemanden mehr suchen. Oder warte mal. Moment, Moment, Moment. 
Wo ist dieses Amt? Sehe ich das nochmal? Höflinge, Hofarzt. Ich kann ja jetzt schon jemanden berufen. <lacht> fünf, Li fünf Liter Tee, ja gut. Ähm. <lacht> ja komm. Äh, Augen zu und runter damit. M muss jetzt. <lacht> Haben wir vielleicht zufällig einen Arzt an unserem Hof, der da irgendwie zu befähigt ist? Ah, sieht irgendwie nicht danach aus. Okay, der ist krank. Hm. Was? Unser Sohn und Erbe ist krank? Wir brauchen einen scheiß Arzt. Okay, ähm... Bucklich, befähige ich das einen zum Arzt? Nee, ich glaube nicht. Hm... Okay, ungeduldig kann man so interpretieren. Der nimmt jetzt einen von denen. Gerade weil sein Sohn auch krank ist. Der, will, der braucht jetzt einen. Genau. Er nimmt jetzt auch den, den teuren. Weil irgendwie... Der will jetzt, dass, hier, dass er jetzt einen hat. <lacht> Die Straße gecrossed. <lacht> Alles klar, Patricia. Einen guten Hunger wünsche ich dir. Sehr schön. Ähm, genau, der will jetzt... Äh, äh, Mulekat will jetzt einen Hofarzt haben. Auch für seinen Sohn, weil der gerade irgendwie... Äh, <lacht> Alles gut. Freut mich, dass ich irgend, dass irgendwas äh, hängen geblieben ist, was ich, äh, was ich gesagt habe. <lacht> was ich dir erzählt habe. Alles gut. <lacht> ähm, wo war ich? <lacht> Lass mal crossen. Es, es war so gut. Ich habe echt gedacht, ich, ich habe echt gedacht, ich bin gerade in irgendeinem Film, wo die das gesagt haben. Au, oh, allmählich wird es hier ein bisschen dunkel. Ich mach mal, mach mal Lichtlein an. So. So. Äh, wie ich bereits mehrfach äh, versucht habe auszuführen, er, er braucht jetzt einen Hofarzt. Er will einen haben. Äh, er war, er hat, ähm, ihm wird gesagt, hier, das ist der Bessere von den beiden. Er denkt jetzt auch gar nicht drüber nach. Er, er will den jetzt haben. So, du, du kannst das irgendwie. Okay, dann bist du es jetzt. So. Hier, 50, 50 Dukaten. Aber jetzt mach auch deinen Job. So. Wir kriegen plus 1 an Steuereinnahmen. Noch ein Jahr verbleibt, bis der hier das, ähm, den Anspruch auf diesen, auf das Gebiet hier durchgesetzt hat. Ist der immer noch ohne Verbündeten? Ja, hat keinen Verbündeten. Und nur 300 Mann, sprich, der hat uns eigentlich nichts entgegenzusetzen, wenn wir ihn angreifen. Sollte eigentlich nicht. Was ist hier mit unserem Cousin? Ist er unser Cousin, ne? Ja. Kann ich mit dem ein Bündnis schließen, aufgrund unserer... Nein. Okay.
Okay, Cousin ist schon so weit. Was? Moment, was? 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 Es ziemt sich als ähm, Herzog Zeit auf See zu verbringen. Ist das so? Äh, wo, wo steht das geschrieben, dass wir äh, als, äh, als Herzog hier regelmäßig Boot fahren müssen? Kann ich das in, mein, <lacht> in meiner in der Ausbildungsbeschreibung äh, noch kann, kann ich das noch mal sehen in der Berufsbeschreibung? Also Zeit auf See zu verbringen. Mit der salzigen Brise im Gesicht und feinen Plankern unter den Füßen. Warum bin ich jetzt in die Sprechweise geraten? Ich wollte es eigentlich eher so hamburgisch äh, klingen lassen, egal. Heute sind mein persönliches Schiff sowie ein kleines Geschwader als Eskorte unterwegs. Sowohl zu Übungszwecken als auch zum Vergnügen. Also erst äh, üben sie ein bisschen äh, Speere werfen vom Schiff aus und dann besaufen sie sich. So interpretiere ich das jetzt, wie das hier abläuft. Die kurze Fahrt war bereits eine berauschende Abwechslung vom Leben bei Hofe, als wir es erspähen. Eine ferne Wasserfontäne, gefolgt von einer kleinen Insel aus weindunklem Fleisch, die sich kurz aus den Wogen schält. Die größte Bestie der Tiefen, ein Wal. Okay, also. Äh, holt die Harpunen. Dann, ähm, ja, dann killen wir das Vieh. Oder sollen sich die anderen darum kümmern, bringt mir einfach bloß den Kadaver. Oder eine Kreatur voll herrschaftlichem Schrecken. Lasst sie ziehen. Dann würden wir etwas Prestige bekommen. Hier kriegen wir instant anscheinend 50 Gold, wenn wir den einfach, wenn wir einfach äh, uns die, äh, den Wahlleichnam bringen lassen. Und wenn wir selbst mitmachen. Ja, wir haben 39%, dass wir den Wal töten, dann kriegen wir 100 Goldstücke. Aber 60%, dass die, dass der Wal entkommt und wir verlieren Prestige. Mal schauen. Ich will nicht immer alles irgendwie mit maßvoll weg, äh, weg argumentieren. So im Sinne von, äh, ja, der ist maßvoll, der macht das jetzt nicht selbst. Der, der braucht das nicht, dass er da selbst sich irgendwie äh, beweist oder sowas. Ähm, ich glaube eher, mit ungeduldig kann man auch so ein bisschen interpretieren, so, so, äh, ja, Jetzt lass mich das mal machen. Jetzt, ich lass mal den Papa hier ran. Hier. Ähm, ich glaube, so tickt er in der ähm, Situation da eher. Dass der... Genau. Er sagt, jetzt holt die Apunen. Mal gucken, was passiert. Kann nur in Tränen. Ah, der Wahl ist abgehauen und wir haben 75 Prestige verloren. So viel dazu. Na gut. Oh, unsere Frau kann uns ja über... Ah, nee. Wir können sie überhaupt nicht leiden. Ach so. Wegen... Sie ist feige und äh, andere Kultur. Naja, gut. Ich habe die jetzt auch nicht geheiratet, weil sie mir so gut, weil sie mir so gut gefallen hat. Oh! <lacht> Wo wir gerade vom... <lacht> sie ist schwanger, wenn man vom Teufel spricht. Hm. Seid gegrüßt, Onkel. Wer bist du? Neffe. Mhm. Hä? Moment. Hä? Wo, 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 wo. Einen kleinen Augenblick mal. Hier haben sich zwei Sachen zusammengetan. Dublin und Leinster. Und Earl Mulrat ist unser Neffe? Und der ist jetzt der Earl von Dublin und Leinster? Habe ich das verpeilt, dass das so ist? Oder wie ist das denn passiert? Erstmal, okay, was will der? Ich habe mit eurem Ratskanzler Konkrobar einen Briefwechsel geführt, der sich als wahrlich peinliche Zuschaustellung schlechter Diplomatie erwies. 
Ihr seid nicht der Mensch, für den ich euch gehalten habe. Aber das muss doch alles ein schreckliches Missverständnis sein. Und er verliert fünf Jahre lang 30 Meinungen von uns. Unsere Ratskanzler, ne? Was ist denn das alles für ein... Für ein unfähiger Haufen. So, Moment. Bevor wir der Sache irgendwas unternehmen. Was ist denn hier passiert? Moment, erstmal. So. Öltum von Dublin. Titelgeschichte. Das ist unser Onkel? War? Der Earl von Dublin. Der ist gestorben. Und dann hat das geerbt unser Neffe. Okay, das ist mir vollkommen entfallen, dass es das so war. Und warum hat der jetzt das? Moment, mal gucken. Der, der hat das auch geerbt. Von unserem Schwager. Okay, da gab es irgendwie familiäre Beziehungen. Und durch eine Erbschaft haben sich diese beiden Gebiete hier jetzt vereinigt. Okay. Wie sieht denn das aus? Kann der sich zum Herzog jetzt machen? Herzog von Maeth. Na, ah, okay. Die beiden Gebiete gehören zu verschiedenen Herzogtümern eigentlich. Zu Lanester und zu Maeth. Und da gehören jeweils diese beiden Dinger noch dazu. Okay. The plot thickens. Ich glaube, er wird jetzt auch tatsächlich halt ein bisschen ungeduldig. Ach so, apropos ungeduldig. Konroba. Was, so, was war das denn jetzt hier? Weißt du, der lispelt, deshalb, gebe, deshalb hat er schon einen Briefwechsel gemacht, wo das keine, ähm, äh, wo das keine Rolle spielt. Ja? Und dann verkackt er auch das. Was... Grund zum Feuern? Ich meine, das, was der andere ähm, verbockt hat, das war schlimmer. Damit hat quasi jetzt unser Nachbar einen Kriegsgrund. Er hat jetzt nur dazu äh, das dazu. Er hat jetzt nur es so hingekriegt, dass unser anderer Nachbar uns nicht mag. Wir sind ungeduldig und zornig. Und gerade weil wir weil das Ding halt so eine Vorgeschichte hat. Ah, ah. Du bist auch gefeuert. So, und jetzt darf nämlich... Ah, nee, der, den hatten wir. Der hat, das ist der, der, der vorher dran war. Nee, jetzt unser... Hier, Brian. So. Der macht das jetzt. Unser Sohn. So, der ist jetzt unser Ratskanzler. Und jetzt läuft das auch. Und in, in ein paar Monaten... Dann haben wir auch hoffentlich hier den Anspruch auf Ossery und dann können wir da mal ein bisschen Rambazamba machen. Gibt es irgendwas bei Ränkespiel? Nee. Ja, wir haben Druckmittel gegen diese eine Tante da. Tutorial weg damit. Flexibler Anführer, Ratsmarschall. Was ist jetzt los? Mein unehrlicher Ratsmarschall, Earl Mürdach, das ist hier, der sich uns freiwillig angeschlossen hat, ist für sein Kampfgeschick bekannt. Insbesondere in Bereichen, in denen mir dieses fehlt. Okay, ich habe... Würdet ihr mich... Werdet ihr mich unterrichten? Aha... Zu 90 Prozent. 90 Prozent ist die Chance, dass wir dann flexibler Anführer werden. Aber, also wir bezahlen 15 Goldtaler. Aber wir bekommen auch 40 Anspannung, also quasi Stress. Wir werden gestresster. 
weil wir nämlich zornig sind. Ich weiß nicht genau, inwiefern das dagegen spricht. Wir sind zornig, also dürfen wir uns nicht unterrichten lassen. Ähm. Passt das irgendwie? Also, macht das für euch Sinn? Weiß nicht. Oder wir sagen einfach, wir haben Besseres zu tun. Und wir verlieren nochmal 75 Prestige. Hm. Also, also flexible Anführer wäre natürlich schön. Und ähm, ich würde auch sagen, ich brauche jetzt nicht nochmal 75 Gold, äh, Prestige zu verlieren. Auch wir haben 915, also wir, 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 wir kauen da jetzt aktuell nicht am Hungertuch. Aber wenn das halt anscheinend so, so ziemlich gegen eine unserer Hauptfertigkeiten oder Attribute hier verstößt. Echt? Ich bin jetzt eher dazu geneigt zu sagen, ich habe Besseres zu tun. Weil eben anscheinend laut Spiel ist das, geht das halt sehr gegen, gegen diese Persönlichkeit von unserem Typen, dass er zornig ist. Auch wenn es mir gerade nicht so ganz einleuchtet. Was ist denn? Er ist zornig, also lässt er sich nicht unterrichten? Ja, okay. Ist jetzt yeah, zornig, irgendwie sowas. Also ich würde, könnte eher damit leben, wenn es irgendwie hieß, er ist arrogant. Und deshalb lässt er sich dann nicht einfach von einem seiner, eigentlich einem seiner Untergebenen etwas sagen. Aber, ähm, ähm, nee, ähm, ist ja anscheinend äh, gegen unseren gegen unseren Charakter, gegen unsere Persönlichkeit. Deshalb sage ich mal, ich habe da echt Besseres zu tun. Ja. Ah, hier äh, ist es bald soweit. Ich hoffe, der kriegt das dann auch hin. Sollte eigentlich. Ich hoffe, wir, das kostet dann nicht so viel. Wir müssen diesen Anspruch dann, glaube ich, noch mit irgendeiner Währung hier oben bezahlen. Ich, ich hoffe nicht mit Gold. Ich hoffe, wenn, dann mit Prestige, weil davon haben wir mehr. Ah, okay. Seid gegrüßt, Herzog Mulch, Mulch, Mulchat von, Mun, von Monster. Ich habe sowohl alte als auch weniger glaubwürdige Dokumente durchgesehen. Endlich habe ich genug Material zusammen, um überzeugend vortragen zu können, dass ihr der rechtmäßige Fürst vom Earltum von Ossery seid. Ja, na, natürlich. Das ist doch auch ganz klar. Nun fehlt nur noch ein kleines Bestechungs Ach, Bestechungsgeld. Warum Geld? 105! Dann hängen wir hart im Minus. Wir haben nur 49 Gold. Ah. Ist zu viel, sagst du? Ist unser ungeduldiger, pfeift da unser ungeduldiger Herzog nicht drauf? Will der das jetzt nicht ehrlich gesagt vom Tisch haben? Ah, warum denn so viel? Moment, ich muss kurz rechnen. 149 minus 105. Wenn wir ungefähr mit... Boah, zu viele Minus, ey. Kacke. Hätten wir doch den scheiß Wahl gekriegt. <lacht> nee, okay. <lacht> ja, wenn man zu lange im Minus ist, dann kriegt man... Äh ich glaube, dann können deine Grafschaften so Debuffs bekommen, dass sich da Schmugglerringe einrichten oder sowas. Und dann kriegt man da 
längere Zeit ähm, weniger äh, Einkommen von. Ja, das, das geht, das ist gerade so ein Zwiespalt mit zwischen maßvoll und äh, ungeduldig, glaube ich. Der hat jetzt schon so lange gewartet, ne? Ein Jahr lang hat er darauf gewartet. Und jetzt hat er die Möglichkeit, diesen Anspruch ähm, zu bekommen. Er hat halt gesehen, wie neben ihm äh, immer mehr äh, sich die größeren Gebiete bilden und diese kleinen, leichten, äh, leicht zu bekommenden Grafschaften so weg versch verschwinden. Aber er ist halt auch echt nicht so ein Typ, der einfach so mit Geld um sich wirft. Ich muss mal kurz in mich gehen. Vielleicht nochmal ein Schlückchen von dem feinen Säftchen hier zu mir nehmen. So. Aber ich denke mal, ich stimme dir zu. 105 ist definitiv ein bisschen zu viel jetzt auf einmal. Nee, Alter, das kann ich nicht tun. So. Wie ist das jetzt? Geht das hier wieder von vorne los? Es geht wieder von vorne los. Ja, gut. Ähm... Ich hoffe, dass wir dann, ähm... Dann machen wir jetzt Sparkurs, absolute Sparkurs, dass wir zumindest verkraftbar genug Geld haben, was wir ausgeben können, wenn es dann, wenn wir eine Tochter bekommen. Gepriesen sei saint Brit. Denise gebar eine perfekte kleine Tochter. Wer wirst du sei einst sein, mein Kind, und wie sollen wir dich nennen? Gucken wir uns, sehen wir uns mal an. Okay, hat keinerlei, äh, ein... Ein rothaariges, ein gutes rothaariges irisches Mädchen. So. Der vorgeschlagene Name ist Bridget. Und das finde ich, das finde ich richtig geil. Ich, das hier liebe ich. Aus irgendeinem Grund. Ähm, wir können jetzt den Namen einfach so selbst wählen. Wir könnten jetzt hier eingeben Zadelsusa als Namen. Oder wir können einen kulturell irischen Namen wählen. Einen guten, einen Namen aus der inselchristlichen Religion. Oder einen Namen unserer Vorfahren. Und was ist das? Nach einem Verwandten benennen. Das ist so ein bisschen was, aber ist ein bisschen dasselbe. Boah. Bridget. Bridget klingt eigentlich ganz nice. Ich liebe dieses, äh, diese Mechanik. Ähm, bum, 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 bum. Ah, Moment. Eine Sache würde, glaube ich, passen. Wir? Oder das sind doch wir, oder? Ja. Äh, wir sind das Kulturoberhaupt der irischen Kultur. Weil wir, glaube ich, der mächtigste irische Herrscher sind. Deshalb sind wir quasi so die Leitfigur dieser Kultur. Bedeutet, wir wählen einen guten irischen Namen. Mal gucken, was, <lacht> mal gucken, was da jetzt bei rumkommt. Echat. Bardup. Lerben. Land. <lacht> das ist so geil, das sind doch keine Namen. Brianna? Ist das, ist das ein typisch irischer Name? Brianna? Ornat. Eugenia. Das ist, der erste, das ist das erste, was ich hier kriege, was einigermaßen nach einem Namen klingt. Was? Äh, äh, bitte, was ist passiert? Laser Fiona. Laser. La, Diese Gälen. Was ist da los? Eleonora. Brianna Brain, Sohn von... 
Es ist eine Tochter, Brian. Äh, jetzt sage ich das schon. Es ist eine Tochter, Mark. <lacht> okay, ja, ist tatsächlich auch ein schön klingender Name. Der gefällt mir auch. Rihanna. So. Da ist sie, die Kleine. Ach, warte, können wir das jetzt schon... Können, müssen wir das jetzt schon machen? <lacht> ja, Mann. Ich, zu meiner Verteidigung. Ich trinke hier abwechselnd Guinness und Champagner. Den Ausbildungsschwerpunkt. Ach, scheiße, da hätte ich was vorbereiten müssen. Wartet mal, ich bin in einer Sekunde wieder da. Moment, oder? Was brauche ich? Eins, zwei, drei, vier, fünf. Ich brauche fünf. Ja, alles klar. Ich bin sofort wieder da. Da bin ich wieder. Ja, genau, Würfeltime. Denn, also. Ähm. Genau, da kann ich eine kleine. Oh. So, jetzt könnt ihr mich auch wieder hören. Oder, äh, wie war es gerade? Wie konntet ihr, konntet ihr mich gerade gut hören oder sehr, sehr leise? Weil das Mikro war jetzt ein, schon ein gut Stück von meinem Gesicht weg. Das würde mich jetzt gerade mal interessieren. Schon leise, alles klar. Okay. Also, da kann ich eine kleine Anekdote erzählen. Also erstmal, was ist das für eine Spielmechanik? Wir können jetzt auswählen, in was unsere Tochter unterrichtet werden soll, solange sie ähm, nicht volljährig ist. Also in, äh, entspricht halt wieder diesen, den Fertigkeiten hier. Intrige, Verwaltung, Diplomatie etc. etc. Ähm, ich persönlich finde es etwas befremdlich, die Vorstellung, dass ein Kleinkind, das gerade mal ein paar Tage auf der Welt ist, in so etwas wie Kriegskunst, Diplomatie oder Intrige unterrichtet wird. Vielleicht sehe ich das ein bisschen eng, aber ich habe da so tatsächlich meine Zweifel, dass das einen großen praktischen Nutzen haben würde. Deshalb habe ich mir irgendwann mal überlegt, man würfelt das einfach aus und dann sagt man, es ist rollenspieltechnisch nicht ähm, quasi eine Ausbildung, die sie von Lehrern erhält, sondern es ist ihre angeborene Veranlagung, in was sie gut ist. Wenn wir jetzt zum Beispiel ähm, Diplomatie wür erwürfeln würden, Hätte sie eine angeborene, ähm, einfach intuitives Gespür für zwischenmenschliche Beziehungen oder sowas. Und ähm, jetzt, kommt der, jetzt kommt der Clou. Ich habe mir das damals mal irgendwann überlegt, vor ein paar Jahren. Und dann habe ich halt das Let's Play von Steinwallen geguckt. Das war noch zu Zeiten von Crusader Kings 2. Äh, und dann habe ich ihm das mal unter einem seiner Videos vorgeschlagen, das so zu machen. Und der gute Mann mochte meine Idee und hat die bis heute so übernommen. Und ähm, ich bin tatsächlich da ein bisschen stolz auf mich. So, und jetzt werden wir mal auswürfeln, was für eine äh, Veranlagung die gute Brianna Nick Much. Mulkrat aus dem Hause Brain so hat. Also es sind fünf äh, Sachen zur Auswahl. Eins, zwei ist Ränkespiel. Drei, vier ist Kriegsführung. Fünf, sechs das und so weiter und so fort. So. Mal sehen, was der heilige Cthulhu W10 so ausspuckt. 
eine 8. Moment. Also 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Bildung. Okay. Geil. Ich kann jedes. Das macht jedes Mal ein so das geile Geräusch, wenn ich darauf drücke. Geil. Okay. Gut. Schwerpunkt auswählen. Bildung. Hat doch geklappt, ne? Ja, sehr gut. Rihanna, die Gebildete. Ja. Schauen wir mal. Äh, ich weiß es gar nicht. Ich habe mich... Auch wenn ich das Spiel liebe, ich habe mich... Ich habe es noch nicht so verinnerlicht. Crusader Kings 3 wie Crusader Kings 2 damals. Ähm, und in Crusader Kings 2 war es so... Ähm, da konnte man jetzt am Anfang, wenn sie geboren sind, da konnte man diesen äh, Fokus auswählen. Wo meine Interpretation dann halt war, dass das die angeborene Veranlagung ist. Und dann, wenn sie in ein gewisses Alter kommen, dann konnte man nochmal den Fokus verfeinern. Und dann konnte man quasi argumentieren, okay, der ist jetzt, glaube ich, wann war das immer, wenn sie sechs Jahre alt geworden sind, glaube ich, dann konnte man tatsächlich... Äh, gut argumentieren, okay, jetzt bekommen sie irgendwie einen Hauslehrer zur Verfügung gestellt und da entscheidet dann tatsächlich der äh, ähm, der Lehrer oder der der Vater äh, entscheidet dann, in was sie unterrichtet werden. Das kann dann halt sein, dass die beiden Sachen sich ein bisschen miteinander gebissen haben, weil da war es so, dass die von dem ersten ähm, äh, Ausbildungsdings haben sie so ein Ah ja, okay. Ja, stimmt. Ja, stimmt. Man kann, äh, stimmt. Man kann die nochmal jemandem äh, als, äh, als Mündel geben. Genau, das stimmt. Aber in Crusader Kings 2 konnte man tatsächlich nochmal äh, ein neues Ding hier auswählen. Und ich glaube... Oh, wartet kurz. <lacht> ich muss gerade kurz jemandem antworten. Ich muss gerade Viola antworten, um es genau zu sein. <lacht> genau. Ah, alles gut. Okay, ähm... Gut, dann hätten wir das. Mir ist gerade was eingefallen. Wir machen zuerst das hier. Der endlose Klang von Metall auf Metall. Das Scheuern der Rüstung. Der Schweiß, der in meinen Augen brennt. Dieser Tanz ist so vertraut wie erschöpfend. Hochriefen mit meiner Lieblingswaffe. Angreifen, ausweichen, verteidigen. Und dann wieder von vorn. Vielleicht sollte ich meine Fähigkeiten noch einmal mit einer anderen Waffe üben. Ist das ein Euphemismus? Just saying. Ähm, mich und meine Lieblingswaffe kann nichts trennen. Axt und ich für immer. Okay, wir sind Axtkämpfer. Wusste ich jetzt auch noch nicht, aber okay. Schluss mit der Eintönigkeit. Gib mir eine andere Waffe. Okay. Wenn wir Axtkämpfer bleiben, wären wir angesehener Experte. Das bedeutet, wir bekommen einfach plus zwei Kampfgeschick. Schluss mit der Eintönigkeit, gib mir eine andere Waffe. 70% Chance. Wir kriegen Prestige. Und wir erhalten 100 Kriegsführungs-Lebenswandel-Erfahrung. Das ist quasi XP. In dem Skilltree, den wir gerade machen. Und genau, mit dem Skilltree habe ich auch eben eine Idee gehabt. Und 30 Prozent, <lacht> wir werden verwundet, weil wir mit, anscheinend uns mit der anderen Waffe richtig hart selbst eins aufs Maul gegeben haben. Aber wir erhalten immer noch 50 Kriegsführungs-XP. Okay. Okay. 
So schade es mir um die XP ist. Ich finde sowohl ungeduldig als auch maßvoll sprechen dagegen, dass er sich jetzt mit einer anderen, nochmal mit einer anderen Waffe abgibt. Wie maßvoll könnte man sagen, so, ja, das mit der Axt zu kämpfen, das reicht ihm. Und ungeduldig, so im Sinne von, ja, jetzt nochmal lernen, wie ich jetzt genau mit dem Schwert umgehe oder was soll ich denn hier mit diesem Speer hier machen, äh, ich will doch einfach nur draufkloppen. Ist schade, schade, aber das Roleplay, würde ich sagen, spricht leider dagegen. Aber unser Mulchat wird oder bleibt Axtkämpfer. Die Axt für mich. So. Aber was mir eben eingefallen ist, bezüglich unseres kleinen Problems hier, was das Geld angeht. Wo ist unser, äh, unser Skill Tree? Hier. Sobald wir das hier haben, und das haben wir bald, wir sind bald durch, dann haben wir hier Galant. Oder wir, wir bekommen den Trade Galan. Kriegsführung plus 2, Kampfgeschick plus 2, Prestige plus 20%. Monatliches Prestige plus 20%, das ist richtig gut. Und dann können wir uns hier einen anderen Skill Tree auswählen. Und ich wollte ja Stratege machen. Und das erste Perk, was wir mit Stratege freischalten, ist Bellum Justum. Die Kriegsgrundkosten. Ah, na, nee. Zurück. Kriegsgrundkosten minus 50%. Das ist... Ich hatte gedacht, die Kosten werden reduziert, wenn wir hier... Äh, den Anspruch uns holen. Aber Kommando zurück. Das ist was anderes. Das hier sind die Kosten an Prestige, die wir zahlen müssen, wenn wir tatsächlich dann den Krieg erklären. Aber jetzt rein aus... Ähm... Dings. Rein aus Curiosity. Dass man die Ansprüche billiger kriegt, das gibt es auch 100 pro auch. Ja, okay. Nein, nein, nein. Nicht die K Grundkosten vom Krieg, sondern die Kosten für den Kriegsgrund. Ja, ganz genau. Mhm. Mal gucken. Gibt's das hier? Druckmittel fingieren? Nee. Schnelle Hinrichtung. Platz stören. Nee. Ich guck gerade nochmal, ob es das hier irgendwo gibt. Im Verführungs-Skilltree vermutlich nicht. Entfesselte Lust. Geiler Trade. Vielleicht bei Diplomatie eher. Ah, hier. Titel Schaffungs... Nee. Das ist was anderes, glaube ich. Titel Erschaffungs... Das ist nochmal was anderes. Aber wir können den Herzogs Eroberungskriegsgrund verwenden. Was ist das? Ein Kriegsgrund, der es erlaubt, Grafschaften zu übernehmen, die man braucht, um einen ungeschaffenen Titel im Herzogsrang zu schaffen. Klingt interessant. Zumindest Vasallentum. Was sollen Zwang Kriegsgrund verwenden? Das ist eigentlich genau das. Ich glaube, wir sollten eher hier hingehen. Weil... Okay. 
da muss ich meine äh, meine äh, Dings, äh, meine meine Vorstellung, dass er halt, weil er halt so guter Soldat und Krieger ist, dass er dann im in der Kriegsthematik bleibt, müsste ich dann über einen Bach werfen. Über einen Bach werfen, sagt man das egal, müsste ich über Bord werfen. Ähm, einfach, weil wir haben ja gesagt, er will König von Irland werden. Er hat diesen Anspruch und er muss diesen Anspruch durchsetzen. Und wenn wir hier auf Diplomat skillen, dann bekommen wir eben genau da, wir bekommen die ganzen äh, hier mit Herzogs Eroberungskriegsgrund und erzwungenes Vasallentum. Wenn wir die Dinger kriegen, dann haben wir beste äh, Kriegsgründe äh, gegen unsere ganzen Nachbarn. Zumindest wenn das so funktioniert, wie ich es mir vorstelle. Ohne, dass wir dann jedes Mal unseren Bischof dahin schicken müssen, um da irgendwie Ansprüche zu fingieren. Absolut. Das machen wir so. Okay. Perfekt. Boah, gut, dass ich da mal reingeguckt habe. Was macht eigentlich unser Ältester? Hat der mittlerweile Nachwuchs? Nö, hat er nicht. Ist die schwanger? Nee. Digga. Was läuft denn da? Sind auch beide... Sind beide heterosexuell? Jo. Leute. Ich, ich gehe auf die 50 zu und habe das nochmal hingekriegt. Du bist... Wie alt bist du eigentlich? 21. Alter, du dürftest eigentlich nichts anderes im Kopf haben. Ah, jetzt ist es soweit. Jetzt ist es soweit. Wir werden galant. Bringt uns am ähm, hauptsächlich Prestige. So, und jetzt schwenken wir um und werden... Warum geht das nicht? Äh, ich möchte das jetzt hier bitte auswählen. Schwerpunkt auf Ritterlichkeit, ja. Das will ich ändern. Schließen? Nee. Äh, hallo? Ich lass mal weiterlaufen. Vielleicht liegt's daran. Bin ich gerade irgendwie... Ich würde gern meinen Fokus ändern. Normalerweise müsste man dafür hier nur einen dieser Schwerpunkte auswählen, was nicht geht. Ähm ja, ist mein Lieblingsspiel. Ich kenne das voll gut. Was soll denn das jetzt? Ich mach mal zu. Mach mal wieder. So. Nee, geht nicht. Warum geht das denn jetzt nicht? Ich meine, wenn ich das erst, äh, wenn man das irgendwie erst in, nach einem bestimmten Zeitpunkt wieder, ähm, ändern kann, dann wäre das ja in Ordnung. Nur, ich mir würde das gerne, ich, ich will, dass mir das angezeigt wird. Charaktere können die Schwerpunkte innerhalb eines Lebenswandels wechseln und so weiterhin Erfahrungen in diesem Lebenswandel sammeln. Ja...
Dann möchte ich jetzt auf das hier wechseln. Ähm, ja. Der Schwerpunkt liegt auf dem Verständnis der Menschen und ihrer Motive, um besser mit anderen Reichen umgehen, um zu gehen, die unerschütterliche Treue der eigenen Untertanen zu gewinnen. Ja. Ich möchte den gerne jetzt das machen. Also normalerweise muss man hier einen dieser Schwerpunkte auswählen, dann bekommt man mit der Zeit Punkte und wenn diese Punkte voll sind, dann kann man sich hier einen Perk kaufen. Und ich bin gerade sehr verwirrt, warum ich das nicht machen kann. Wie gesagt, wenn es da einen Cooldown gibt, dann ist das ja cool mit mir. Aber ich möchte es ja nur wissen. Gibt es Fraktionen? Nö, es gibt keine Fraktionen. Das hätte mich auch gewundert. So. Ja, jetzt kriege ich halt wieder hier Kriegspunkte. Aber die will ich nicht mehr. Mann, das, das hat mich, mich gerade so gefreut, dass ich dieses dass ich den diplomatie fokus gefunden habe. Weil da richtig geile Sachen kommen. Alle eure freigeschalteten Vorzüge werden zurückgestattet. Nee, das will ich ja nicht. Also, Leute, das, das kann doch nicht sein. Bitte erklärt mir jetzt nicht, dass wenn ich einmal hier so ein Skilltree durchlaufen habe lassen, dass ich dann nicht mehr wechseln kann. Das wäre ja der absolute Ultrashit. Aber das kann nicht sein. Das hab, ich habe das auch schon mal gesehen, dass das anders gemacht wurde. Zu 100%. Das nervt, es, es nervt mich gerade sehr. Was war das? Hallo, der Rolli! Danke fürs Folgen! Schön, dass du da bist. Ups, ans Mikro gekommen. Mein Gott, wa aber was soll das denn jetzt hier? Ich möchte doch nur den Schwerpunkt ändern. Das ist doch jetzt hier wirklich, das ist gerade nervend. Und es hält alles auf. Ich weiß es gerade ehrlich, ehrlich nicht. Äh nee, da auch nichts. Ach, hier! Da steht's doch. Mein Gott! Ihr könnt den Schwerpunkt nicht schon wieder ändern. Wartet bis zum 2. Oktober 1071. In zwei Jahren. So. Mein Gott. Also. Okay, da steht es. 
ja, äh, ja, genau. Danke, ich habe es gerade auch gefunden. Danke für den Hinweis. Ähm, hätte ich das hier, ähm, hier steht's natürlich, aber tatsächlich, ich hätte mir diese Info auch hier im eigentlichen Menü einmal gewünscht. Nur, nur mal so. Also, wir können es leider noch nicht machen. Aber gut, dann können wir jetzt, äh, können wir jetzt zumindest irgendwas weitermachen. Ich weiß nicht, wie lange du schon zuguckst, ähm, der Rolli. Ähm, ich mache das, ganze, das Ganze hier ein bisschen als Roleplay. Also, dass ich mich sehr äh, an den Eigenschaften unseres Charakters orientiere, was die Entscheidungen ähm, angeht, die ich als Spieler treffe. Zum, was ist das jetzt? Och nee, och nee, nicht der schon wieder. Das ist unser Nachbar, den wir... Der dank unseres Idioten von Ratskanzler einen Anspruch auf eins unserer Gebiete hat. Also, euer Ratsmarschall, Earl Muradach, hat mich schwer beleidigt. Bist ja ein richtig armer Boy. Er besaß die Dreistigkeit, mich vor meinem Hof als heuchlerischen Pflegel zu beschimpfen. Ich verlange Satisfaktion für diese Schmach. Gezeichnet Herzog Ed, Eid von Connacht. Oh Gott. Das wird gerade gerückt, koste es, was es wolle. Also wir geben unsere, also wir, wir entschuldigen uns bei ihm, wir bezahlen ihm äh, Geld, Prestige. Und beide können mich mehr leiden? Okay. Ach so, weil wir das quasi, ah, okay. Wir übernehmen quasi die Schuld von Earl Murdach. Ist das hier nicht der Typ, den wir hier, der sich uns hier angeschlossen hat? Genau, das ist der. Ähm. Murdach wird öffentlich um eure Vergebung flehen. Okay. Kleinkönig Ed gewinnt 20 Meinungen von euch. Weil wir, okay, da zwingen wir äh, unseren Vasall, das quasi selbst auszubaden. Oder wir sagen, ja, das war aber witzig, was du da von dir gegeben hast, Alter. Okay, ähm, da würde ich sagen, da kommt jetzt zum ersten Mal Zornig so wirklich durch. Ähm, zornig und auch so vielleicht auch so ein Hauch Ungeduld. Da kommt hier dieser Typ... An, weißt du, wir, wir haben hier einen Anspruch auf, äh, auf das Königreich Irland. Wir sind, wir sind quasi sind wir der rechtmäßige König von dem Typ. Und der hat sich, der hat uns ja letztens schon, äh, ist er uns ja negativ aufgefallen, weil der hier äh, sich hier einen Anspruch auf eines unserer Gebiete unter den Nagel gerissen hat. Und dann kommt der jetzt hier an und will, dass äh, entweder einer unserer Vasallen hier äh, vor ihm den Bückling macht. Oder dass wir da äh, was dafür unternehmen. Ja, hier oben, ey. Der kann uns mal. So, dann kann er uns... Dann mag er uns nicht. Das, das ist mir uns egal. So. Nix ist. Ähm, und falls du mal dieses, ähm, dieses Prinzip des Roleplays ähm, wirklich in Perfektion sehen willst... Dann kann ich dir empfehlen, falls du dich dafür interessierst, dir auf YouTube mal den, ähm, die Crusader Kings 3 und auch 2, ähm, Let's Plays von Steinwallen anzugucken. Einfach mal bei YouTube nach Steinwallen Crusader Kings suchen, da findest du das. Ähm, der macht das wirklich extrem konsequent, ähm, sehr durchdacht und auch unterhaltsam. Ich glaube, der hat zu Crusader Kings 2 zwei oder drei äh, komplette äh, Runs gemacht äh, durch die Bank mit diesem Roleplay-System und macht halt, hat er jetzt auch schon das zweite in Crusader Kings 3 angefangen. 
Und seit ich halt seine Videos gesehen habe, kann ich Crusader Kings nicht mehr anders spielen als mit diesem Roleplayer-Aspekt. Es geht einfach nicht mehr. So, wie lange braucht unser, ähm, unser Bischof noch? Noch zehn Monate. Zehn, okay. Um, kriegen. Dann sind wir etwa so bei 88 Goldstücken, würde ich sagen. Du kennst ihn schon, alles klar. Ah, okay. Ja, der, äh, der macht das wirklich fantastisch. Ähm, ich spiele auch gerade äh, mit, mit seinen Mods. Also er hat ja ähm, die Modliste, die er äh, benutzt. Und auch mit den Mods, die halt extra für ihn gemacht wurden, hat er halt äh, veröffentlicht. Und die habe ich gerade installiert. Das heißt, ich kann mir auch äh, Mitgift auszahlen lassen. Und hab, ich habe sehr viel mehr lustige lustige ähm, Methoden, meine Gefangenen hinzurichten. Sollte es mal dazu kommen. Also, dann haben wir etwa 88 Goldstücke und dann wird das vermutlich wieder 105 Goldstücke kosten, um den Anspruch zu kriegen. Und ich denke mal, dann ein zweites Mal äh, wird Mulchat dann auch äh, nicht mehr warten. Da ist er dann ein zu ungeduldiger Guy für. So, was? Nutzlose Volkszählung. Earltum von Ennis hat ineffiziente Volkszählung für fünf Jahre erhalten. Der schlechte Verwaltungswert eures Ratsverwalters hat dieses Problem verursacht. Ey, unser Rat, ne? Das sind da alles nur Pfeifen. Wer ist denn unser Ratsverwalter ist? Jetzt. Earl Ranwald, hier dieser komische Norweger, der hier im Süden unseres, unseres Reichs rum, rumkriegt. Zehn. Ja. ja. So schlecht ist es eigentlich gar nicht, oder? Zehn. Ja, wohl, nee. Auch wenn wir ungeduldig und zorniger Typ sind, der ist, ist halt ein mächtiger Vasall. Und den rauszuwerfen aus dem Rad, das wäre schon dumm. Vor allem, wenn wir jetzt gerade einen Krieg planen. Er ist zwar un zornig und ungeduldig und hat die letzten Ratsmitglieder, äh, die äh, ihm krumm gekommen sind, immer direkt rausgeworfen, aber doof ist er jetzt nicht. So, nochmal ein Schlückchen. Darf ich einfach mal aus, aus Neugier fragen, äh, wie du hier äh, den Weg zu mir gefunden hast, äh, der Rolli? Einfach, weil du nach äh, Crusader Kings 3 äh, Streams gerade geguckt hast. Ach, ich bin doch pausiert. Kein Wunder, dass nichts passiert. Alles klar. Okay, cool. So, gleich, gleich ist es soweit. Ich hoffe sehr, dass sich der Preis für den Anspruch nicht erhöht hat. Also wir werden auf jeden Fall ins Minus gehen. Aber das ist dann, fürchte ich, so. Da müssen wir halt ein bisschen warten, bis wir wieder im Positiven sind. Aber das dauert dann auch nicht so lange. So. 105. Okay. Äh, ja, nehmen wir. Minus 17. Ihr seid verschuldet. Ja, ja, weiß ich. Deshalb jetzt möglichst... Sparkurs halten. 
Es ist auch ein fallen gelassener Anspruch. Okay, ähm, der Rolli. Ich habe eine Frage. Vielleicht kannst du mir die beantworten. Moment, ich muss mal kurz was gucken, nur um... Okay, solange wir Schulden haben, können wir keinen Krieg erklären. Aber wir haben ja den Kriegsgrund, nehme ich an. Jetzt, weil wir diesen Anspruch auf sein Gebiet haben. Es ist ein... Hier steht ein fallen gelassener Anspruch. Ich habe ebenfalls einen fallen gelassenen Anspruch auf das Königreich von Irland. Allerdings kann ich diesen Anspruch auf das Königreich Irland nirgendwo benutzen. Also ich kann niemandem der anderen irischen ähm, Earls den Krieg erklären, weil ich diesen Anspruch auf das gesamte König Königreich habe. Hast du eine Ahnung, warum? Äh, weil ich weiß ja... Moment. Äh, Wissen des Hofarztes wurde erhöht. Ah... Er ist jetzt ein weiser Mann. Okay, immerhin. Weil ich noch nicht groß genug bin. Okay. Also im Sinne von, ich habe noch nicht genug Grafschaften. Weil Herzog bin ich schon. Ich muss dann einfach mehr, äh, mehr Land erobern, bevor ich das benutzen kann. Ah, okay. Okay, äh, ja. Dann scheint das so zu sein. Wusste ich nicht. Verstehe, verstehe. Ich brauche drei Herzogtümer. Okay. Also dann auch wirklich die äh, erschaffenen Titel. Ich muss drei Herzogtums, äh, Herzogtümer Titel haben. Nicht nur einfach das Land besitzen. Genau. Okay. Okay, Moment. Dann gucken wir doch gerade mal. Also wir haben, wir haben Monster. Wir greifen jetzt gleich den ersten Teil von, einen Teil von Lanester. Holen wir uns gleich. Es würde dann naheliegend uns den, hier, diesen nördlichen Teil von Meath zu holen. Wir könnten dann, quasi wir könnten hier dieses Gebiet erobern. Das müsste relativ leicht gehen. Es vermut, naja, vermutlich das leichteste. Das Problem ist halt, wenn wir mehrere Herzogtümer erschaffen. Okay, schaffen oder übernehmen. Ja, okay, cool, danke, schön. Was? Moment. Wir werden in den Krieg gerufen von einem unserer Verbündeten. Von unserem, müsste unser Schwiegerpapa sein, ja? Äh, aktuell keine mehr. Ich konnte am Anfang einen De Jure Anspruch hier auf Desmond durchsetzen. Äh, ging auch ohne Krieg, der hat sich uns äh, angeschlossen. Aktuell ähm, besitzen wir nur alle Gebiete, alle De Jure Gebiete von Munster. So, äh, wir werden in den Krieg gerufen. Von unserem Schwiegervater? Genau. Gegen hier seinen südlichen Nachbarn. Gegen den Fürsten von... De oh Gott. Die haben die, diese Namen. De Hürbarf. Gegen Prinz Mardut Ab Owain von De Hürbarf. Ganz im Ernst, das klingt doch wie aus einem ziemlich generischen und auch langweiligen Fantasy... Universum. Wo es dem Autor einfach wichtig war, sich äh, stylische, fantasy-klingende Namen sich auszudenken. <lacht> Aber dann ist keine Substanz irgendwie in diesem Universum. Ganz im Ernst. Das, das ist doch nicht... Okay. Ähm. Ja. Wir werden... <lacht> ja. Das sind, und das sind halt original walisische Namen. Das, diese Namen gibt es halt. <lacht> ja, es, ja das, das Traurige ist halt, es ist keine Fantasy. So, ähm, ja, wir werden annehmen, weil sonst würden wir ihn, glaube ich, auch als Bündnispartner verlieren. 
Wir sind jetzt im Krieg mit äh, diesem südlichen Wales. Schauen wir uns mal an. Müssen wir da überhaupt eintre eintreten? Weil aktuell, gerade wo wir verschuldet sind und wir sparen müssen für unseren eigenen Feldzug, würde ich ungern unsere Armeen aussieben, um die dann bezahlen zu müssen und die dann hier auch noch rüberschicken zu müssen. Also, wie viele Truppen hat der Kerl denn? Ah, okay, der hat 1400. Unser äh, Schwiegerpapa hat 1700. Kann tatsächlich knapp werden, je nachdem, wie die Schlacht verläuft. Ich warte erstmal ab. Ja, wir warten erstmal, ob der, ob der uns überhaupt braucht. Okay, der Feind sieht. Hm, das ist jetzt schon. Das ist jetzt schon wieder. Oh nein. An den liebenswürdigen Herzog Mulchat von Munster. Ich habe mit eurem Ratskanzler korrespondiert. Das ist ja jetzt unser Sohnemann, Brian. Und ich muss schon sagen, dass ich euch nun in einem anderen Licht sehe. Endlich! Vielleicht seid ihr sogar jemand, den ich eines Tages gern meinen Freund nennen würde. Wer bist du? Oh, wir überfallen dich gleich. Ja, genau. Immer annehmen, aber nicht ausheben. Ja. <lacht> ähm. Ja. Ähm, endlich hat unser Ratskanzler mal was richtig gemacht. Der mag uns jetzt fünf Jahre lang um 30 Punkte mehr. Ist nur leider genau der Typ, den wir gleich von seinem Thron kicken. Hat Brian gut gemacht? Ob das ganze Unternehmen jetzt so sinnvoll gewesen ist, kann man mal in Frage stellen. Aber immerhin, er hat mehr hinbekommen als alle unsere Ratskanzler vorher. Aha, Schwiegerpapa ähm, sucht die Schlacht anscheinend, die Feldschlacht. Aber der äh, Gegner weicht aus. Jetzt kommt's wohl zum... Na, der Gegner haut ab. Nein. So, und jetzt gucken wir mal zu. Ah, die Orts sind nicht... Die Zahlen steht... Doch, 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 das schafft er, das schafft er. Sehr gut. Moment. Da stand gerade irgendwas. Unser Ritter hat irgendwie im Kampf besiegt. Warum sollte unser Ritter dabei sein jetzt? Nimm doch Athlone. Moment. Äh, kümmere ich mich sofort drum. Ich warte nur mal hier, wie jetzt diese Schlacht hier ausgeht. Wieso unser Ritter? Warum sind unsere Ritter dabei? Ich habe doch überhaupt... Kommt mir Spanisch vor irgendwie. So, okay. Der hat dem... Oh, es ist schon 100%. Warum? Ah, der hat ihn gefangen genommen. Alles klar. Ja, super. Dann hat sich dieser Krieg ja sofort erledigt. Äh, ja, wir haben unseren... Wir können einen neuen... Vor Dann nehmen wir hier Bellum Justum. So. Ja, Krieg beenden, Digga. Beende den Krieg. Beende den Krieg, Digga. Okay, doch. Gewonnen. So, worum ging es eigentlich? Oh, der hat das ganze Ding hier. Alter Falter, gewinnet ist erstmal richtig hart geworden. An Anno vom Gameplay? Mh, ah, ich weiß nicht. Anno ist, glaube ich, nochmal... Ich... Ist nochmal was... Eher was anderes, glaube ich. Da geht es ja darum, eher so eine... So eine Ökonomie, so eine Wirtschaft aufzubauen und das hier ist eher so, ja, Intrigen, Kriegsführung, Soap Opera mäßig. <lacht> ähm, ne, was meinst du, äh, was, was hast du gerade gesagt? Athlone, wo ist das Athlone? Ach, das hier. Ja, das wäre mein nächstes äh, Ziel tatsächlich gewesen. Ich hatte zuerst Ossory genommen, weil der am wenigsten Truppen hat. Das, weil der das leichteste Ziel ist. Ist tatsächlich in... Genau, es ist... Ja, perfekt. Perfekt Ossory. Es ist ein Dynastiesimulator. Quasi, ähm... 
so Game of Thrones mäßig. Für Crusader Kings 2 ähm, gab es sogar eine Game of Thrones Mod, die das, dann hat man halt in der Welt von Game of Thrones gespielt. Und es ist jetzt auch gerade wieder eine für Crusader Kings 3 in Arbeit, auf die ich mich schon sehr, sehr freue und die ich suchten werde wie der letzte Junkie. Ähm, ich guck mal gerade, was in England eigentlich los ist. Wie steht es denn da aktuell? Oh. Was ist denn mit dem, was ist denn mit William passiert? William hat tatsächlich verloren. Und zwar nicht gegen den Norweger, sondern gegen König Harold. Okay, das habe ich eher selten gesehen, tatsächlich. Aber so wie es aussieht, wird Harold gegen den König von Norwegen verlieren, was wiederum heißt, dass Norwegen sich England unter den Nagel reißt. Das gibt's nicht oft, ganz genau. Das ist ja interessant. Okay, wow. Also, wir sind auch gleich wieder im Plus. Ähm. In Anno kann man auch... Ja, stimmt, Anno hat auch Militär. Ich habe Anno nie so wirklich gespielt. Also nie so lang. Und da bin ich nie in diese Phase gekommen, dass man da sich dann über... Ähm... ähm um die anderen Inseln gekloppt hat. Da bin ich tatsächlich nie so weit gekommen. Was? Ehepartner vermittelt bei katholischer Vater. Ganz blöd und gewandt sind ja... <lacht> Wie hier schön nochmal... Ah, okay, unsere Frau, also die Tochter hier vom Herzog von Gwynedd, hat, ähm dafür gesorgt, dass ihr Vater uns ein bisschen mehr leiden kann. Und ich finde es schön, dass da noch dazu steht, so als extra Erwähnung, dies geschah trotz des schlechten Bildungswerts eures Ehepartners. Boah. Also, es ist nicht ihr schlechtester Wert. In Diplomatie hat sie nur zwei. Und in Kriegsführung hat sie null. Also, wollen wir mal die Pferde im Dorf lassen. So, gleich sind wir im, im Plus und dann, ich warte noch so, bis wir ein bisschen Polster haben. Und dann greifen wir endlich Ossory an. Vielleicht gibt er ja auf, weil er uns jetzt dank unseres Sohns so gut leiden kann. Jetzt werden wir schon wieder in den Krieg gerufen. Wow, Moment, was ist los? An den liebenswürdigen kleinen König Murchat von... Also ich fordere euch auf, unser Bündnis zu ehren und euch mit der... Bei Lothiana Krieg und Anspruch... Ah, äh, unser... Und was ist er denn von uns? Seine Schwester hat unseren Sohn geheiratet. Also ist er... Unser... Gibt es dafür überhaupt ein Wort, was er für uns ist? Ich weiß es, <lacht> ist mir gerade nicht bekannt. Also der hier ruft uns an der Seite des Königs von Norwegen, der bald auch der König von England sein wird, gegen den Herzog Gospatrick von Lothian. Lothian ist hier im Süden von Schottland. Und gegen Earl Ossulf von Bernicia. Das ist auch hier irgendwo. Okay. Ja, meinetwegen. Ich will es mir jetzt nicht direkt mit dem bald mächtigsten... Äh, Genau. Deshalb wollte ich auch in den Diplobaum gehen, weil es da äh, diese Vasallen, diese Vasalisierungsdinger äh, gibt. Genau. Ähm, ja, dann nehme ich mal wieder an. Wie steht's denn da aktuell? 0%, alles klar. Ritterliche Übung. 
Das Scheppern der Rüstung und das Klirren der Schwerter hallt in meinen Ohren wieder, als meine Ritter sich im Kampf üben. Ich sehe ihnen genau zu und versuche, ihre individuellen Stärken und Schwächen herauszufinden. Ihnen wird nur wenig Rast gewährt, denn sobald die Glocke das Ende der Nahkampfübung einläutet, werden die Stalltüren geöffnet. Nun wird aufgesattelt. Heute reiten wir ins Feld. Vorzug möglich, Kriegsführungslebenswandel. Bringt mir meine Rüstung, ich habe seit Ewigkeiten keine Quintana geritten. Was heißt das? Ihr haltet fünf Jahre lang Übungen zu Pferde. Der Charakter reitet stundenlang im Hof und achtet. Aha. Gesundheit, kleiner Bonus. Ähm, Vorzug möglich im Kriegsführungslebenswandel. Bedeutet das... Ah, wir können uns einen neuen äh, Vorzug, also ein neues Perk hier dann einfach freischalten, ne? So verstehe ich das. Ah, Moment, können wir jetzt wieder wechseln? Ja, wir können jetzt wieder wechseln. Ach, Mann. Ähm. Ja, du, äh, was machen wir denn da? Was machen wir denn da? Gibt es da jetzt äh, was wirklich Gutes, was wir uns da noch holen können? Paterpraktiken. Also, äh, Reiterei wird cooler. Organisierter Marsch, Bewegungstempo. Bewegungstempo mag ich schon mal. Schweres Fußvolk, hab schon. Mh, mh. Und gebaut für die Zerstörung. Flottentempo. Na, Flotten brauchen wir jetzt erstmal nicht. Und hier Dienst in der Krone. Natürlicher Schrecken plus 15. Kontrolle Zuwachs plus 03. Äh, hallo übrigens an alle, die zuschauen. Schön, dass ihr da seid. Freut mich sehr. Ich hoffe, ich kann euch irgendwas an Unterhaltung bieten. Irgendwas in dieser Art. Äh, ja, dann würde ich sagen, wir, wir nehmen das und machen dann organisierten Marsch. Das klingt irgendwie ganz gut. Wow, was ist denn jetzt? Ritterliche Übung. Ein Blick vom Hügel. Konroba, wer ist das nochmal? Unser Halbbruder. Schaut auf die Schlammfelder am Fuß des Hügels hinab. Die könnten als Umriss einer feindlichen Armee dienen, sagt er. Ich informiere meine Ritter, als ich ihre Kampfreihe inspiziere und bereite sie auf die bevorstehende Strategie vor. Ich sollte einen diagonalen Schnitt machen und die Ritter in die Flanke führen. Oder einfach Attacke! Ähm... Moment, ganz kurz. Ja, wir haben jetzt noch keinen. Den würden wir jetzt kriegen, wenn wir hier äh, das hier nehmen. Die etwas ausgefeilteren Angriff. Anstatt einfach nur äh, drauf loszubolzen. Hätte zwar eher gedacht, das passt besser zu ungeduldig. Und auch zu zornig ein bisschen. Aber wir sind ja ein fähiger Taktiker. Das macht schon Sinn, dass wir dann auch unsere auch fähige Taktiken anwenden. Deshalb, und weil ich diesen, diesen Vorzug jetzt haben will, gebe ich offen zu. So. Das Donner der Hufe, das mich umgibt. Die Schreie der berittenen Krieger. Ihr unaufhaltsamer Ansturm. Ich reite an ihrer Spitze und es fühlt sich an, als wäre ich die Speerspitze einer Naturgewalt. Diese Gewalt kann ich jedoch dirigieren. Sie reagiert auf jeden Befehl. Ich lenke sie wie einen Teil von mir. Als ich in die Flanke einer imaginären Armee presche, halten sich meine Ritter immer an meinen Plan. Und ich weiß, dass man so einen Feind komplett vernichten kann. Achso, nee, dass man so einen Feind komplett vernichten kann. Nicht, dass man so einen Feind komplett vernichten kann. Okay. Dann organisierter Marsch. Sehr gut. Und dann wechseln wir jetzt auf den... Diplomatie. Baum. So, dann kommen wir mal. Erster Punkt wäre Meinungszuwachs durch Geschenke schicken. Okay. Bringt uns erstmal nichts. Dann, hier, das sind die Sachen, die du meintest vorhin, oder? Oder? 
Ja. Ey. <lacht> ja. Das als Königin lesen, ja. Eroberung von Herzogtümern. Erstmal Titelschaffungskosten, minus 20%. Das klingt schon mal sexy. Den Herzogseroberungskriegsgrund. Ein Kriegsgrund, der es erlaubt, Grafschaften zu übernehmen, die man braucht, um einen ungeschaffenen Titel im Herzogsrang zu schaffen. Das klingt für mich ziemlich universell, weil... Weil, ähm, ich... Könnt, könnte ich das dann auf jede Grafschaft quasi anwenden? Ja, okay. Wow, das klingt für mich schon ziemlich ultra. Und dann das nächste klingt halt auch gut. Ihr könnt den Vasallenzwang Kriegsbond. Okay, krass. Alles klar. Dann gehe ich da rein. Aber das wird natürlich was dauern. Ähm, würde natürlich was dauern, bis wir da sind. Und wir spielen einen ziemlich ungeduldigen Typen. Deshalb ist das eher jetzt sowas für die Zukunft. Und wir haben ja jetzt schon einen Anspruch auf Ossery. Und den werden wir jetzt auch ähm, quasi militärisch dann durchsetzen. Moment, wie sieht denn das hier mit diesem Krieg aus? Oh, tut mir leid. Ist schon ein bisschen spät. Ähm, da ist ja der König von Norwegen dabei. Aber der hat tatsächlich gerade auch andere Gründe und kriegt hier ehrlich gesagt auch gerade ein bisschen auf die Fresse. Wie sieht denn, wie steht's denn um den Krieg? Oh, minus 94. Das ist doch eine 9, oder? Ja, minus 94. Das dauert nicht mehr lang. Dann haben wir hier äh, Super Norwegen direkt neben uns. Ist absolut OP. Okay. okay. <lacht> Alles klar. Ja, aber ich meine, wenn es das Spiel einem anbietet. Und passt ja auch vom Roleplay halt, dass er, weil er halt diesen Anspruch auf das Königreich Irland hat. Passt natürlich, dass er dann auch ähm, quasi auf äh, einen Kriegsgrund gegen gesamt Irland hat. Hm. Äh, ich weiß, was du meinst. Ähm, macht natürlich Sinn. Aber ähm, weiß nicht, ob das dann so vom, vom Roleplay passen würde. Das klingt für mich halt jetzt eher so mehr nach, ähm, wie soll ich sagen, Gameplay-Mechanik benutzen, was ich als Spieler, was natürlich absolut sinnvoll ist, wenn ich das als Spieler so machen würde, gebe ich dir absolut recht. Aber würde das meine Figur so machen? Also wir haben hier bald Hyper. Genau. Und ähm, ich möchte halt so wenig wie möglich aus dem RP äh, rauskommen. Also Hyper Norwegen ist bald unser Nachbar. Und äh, ja, dieser Krieg, ich weiß nicht, sieht aktuell nicht so aus, als ob es da... Um was geht's da eigentlich? Das würde mich jetzt mal interessieren. Also. Stopp, habe ich gesagt. Also. Lothianer Krieg um den Anspruch von Earl Edwulf. Earl Edwulf aus dem Haus Bamberg. Der hat einen Anspruch wo drauf? Auf Carrick. Momertum of Carrick. Okay. Der braucht sich nicht zu entschuldigen. Ist ja alles gut. Ich finde es ja schön, dass du einen äh, ein, Vorschlag gemacht hast. Ist doch alles super. Aber das sind halt so, ähm, so die Hausregeln. Äh, meine Hausregeln, an die, die ich mir so ein bisschen persönlich aufge, äh, aufgelegt habe. Also, ähm, dieser, dieser Herzog oder Graf von Bamberg, der will unserem 
irgendwie Verwandten, dem Bruder meiner Schwiegertochter. Dem Bruder meiner Schwiegertochter will der Land wegnehmen. Okay. Also da geht es tatsächlich um was. Ja, der, hat, der hat Norwegen eigentlich auf seiner Seite. Sobald, sobald Harald ähm, hier mit England fertig ist, sollte das eigentlich geritzt sein. Wow, das ist jetzt soziale Manipulation. Okay. Als es das erste Mal passierte, dachte ich kaum darüber nach. Aber mein Ratsverwalter, Earl, Earl Ranwald, wird immer kühner. Seine Herausforderungen bleiben nicht mehr unbemerkt am Tisch des Rats. Er lotet meine Grenzen aus. Die anderen werden es ihm gleich tun, sofern ich ihn nicht an seinem, an seinem Schwachpunkt angreife. Alles klar? Nee, da, das mag mein äh, Charakter definitiv nicht. Der ist zornig. Der, der, darauf reagiert der allergisch. So. Ich werde ihm alle Probleme in die Schuhe schieben. Kommentare über seine Physis werden ihn aufregen. Oder eine subtile Drohung wird dem ein Ende setzen. Oder wir könnten einfach... Einfach in your face. Wie könnt ihr es wagen, den Kleinkönig oder den, den Herzog herauszufordern? Okay. Wie tickt unser Typ? Ich sehe ihn eigentlich nicht so als den subtilen Kerl. <lacht> Muss ich ganz ehrlich sagen. Mögliche Ergebnisse. Wir, behalten, wir bekommen ein schwaches Druckmittel. Oder... Oder er verliert Meinung von uns. Oder sogar... Wir verlieren sogar noch Prestige, wenn es ganz schlecht läuft. Das ist bei allen gleich, nehme ich an. Ja. Ähm, also zu zornig würde er tatsächlich sprechen... Dass er ihn einfach anbrüllt. Kommentare über seine Physis. Ihr glaubt, Ranwald wird häufig auf seine körperlichen Eigenschaften reduziert. Oder ihr glaubt, dass Ranwald gewissenhaft ist oder zumindest möchte, dass die Leute ihn respektieren. Und wir werden ihm alle Probleme in die Schuhe schieben. Wie ist Ranwald denn so drauf? Lüstern, ruhig und stur. Hm. Sehr gute Frage. Ähm, wirklich sehr gut. Hm. Boah. Er ist maßvoll. Deshalb wird er vielleicht auch keinen äh, absoluten Tobsuchtsanfall hier haben. Hm. Es ist gerade sehr schwer irgendwie. Vielleicht wirklich Kommentare über seine Physis werden ihn aufregen. Ja, komm. Das machen wir. Bin mal gespannt, was da jetzt bei rumkommt. Tatsächlich, es hat funktioniert. Anzügliche Witze, lange Blicke, Komplimente zu den körperlichen Vorzügen... Nach und nach breche ich Ra äh, Ranwald und sorge dafür, dass er immer angespannter und unsicherer wird. Jetzt bleibt er still und senkt den Blick. Jetzt wird er mich so schnell nicht mehr herausfordern. Und wir bekommen ein schwaches Druckmittel gegen ihn. Geil. Wir gucken es uns gerade nochmal an. Druckmittel und Geheimnisse. Äh, hier. Starkes Druckmittel? Ach so, gegen diese komische, gegen diese ähm, aus Andalusisch, diese andalusische Einwanderin, da haben wir ein starkes Druckmittel, aber pff, brauchen wir auch nicht. Und gegen ihn haben wir ein leichtes Druckmittel. Oder schwach. Ah, tut mir leid, dass ich gehen muss. War ein ähm, eignisreicher Tag.
Auch wenn es viele Interaktionen gibt, bei denen man ein schwaches Druckmittel einsetzen kann, zum Beispiel Heiratsvorschläge, bringt es nichts, wenn man jemanden zwingen will, als Agent in einem Mord zu fungieren. Und es bringt auch keinen passiven Vorteil. Dafür braucht man ein starkes Druckmittel. Okay. Na, oh, okay. Immerhin. Immerhin besser als nichts. Ein Druckmittel gegen seinen Vasallen zu haben, ist immer gut. So. Und jetzt... Würde ich doch mal sagen, zum Abschluss. Oh! Was ist denn hier passiert? Oh. Unser, äh, der, der, der Bruder unserer Schwiegertochter hat sich gefangen nehmen lassen. Was bedeutet, dass äh, sein Krieg verloren ist? Geil. Hast du gut gemacht. Also er hat erst kein Geld, um die Mitgift zu bezahlen. Und jetzt hier auch noch so auf offen, äh, auf, auf ganzer Linie versagen. Ja, unsere Religion ist mal wieder sehr, sehr geil. Ja, ist schön. Jetzt beende den Krieg. Ich finde es äh, komisch, dass die KI immer noch so äh, lange braucht. Genau, Niederlage. Ja, gut. Da hat er jetzt Land verloren. Ich finde es kurios, dass die KI immer noch... Ähm, relativ lang braucht, um beim 100% äh, den Krieg zu beenden. So, aber jetzt haben wir das und ich finde zum Abschluss, ja, wir können Earl Domnell den Krieg erklären. Auch guckt mal, wir könnten sogar für, für Earl Ranwald, den wir eben erst noch zurechtgewiesen haben, er hat auch einen Anspruch auf Ossery, okay. Für den könnten wir Ossery auch erobern. Dann würde der das bekommen. Aber, ähm... Äh, vielleicht nein. Das holen wir uns schön selbst. 63 Prestige ist überhaupt kein Problem. Jetzt gibt's Fratzengeballer. Ich denke mal, wir werden unsere Verbündeten auch gar nicht brauchen. Sag ich jetzt einfach mal. Äh, zum Beispiel verlegen. Hierhin. Und jetzt alle Armeen ausheben. Führen wir diese Armee selbst an. Ich glaube, so können wir das Ungeduldige da so rein interpretieren. Dann haben wir ja vorhin auch bei diesem Event mit dem Wahl gemacht. Der, der will das selbst machen. Und dann werden wir jetzt mal, so wie ich das hoffe, die Armee des Feindes direkt mal... Der bleibt auch einfach stehen. Der sieht sein Schicksal einfach kommen und... Äh okay, das hat sich sehr schnell sehr gut... Wir haben ihn direkt gefangen genommen, alles klar. Wir mussten noch nicht mal belagern, wir sind bei 100%. Äh, das war ein sehr, sehr schneller Feldzug. Forderung erzwingen, wir erhalten das Earltum von Ossory. Und noch 20 Ruhm. Ah ne, Moment. Der wird Vasall von uns, aber wir erhalten doch das Earltum. Nee, wir, wir kriegen es. Okay. Oder ist der jetzt noch hier irgendwo? Nee. Wir, das gehört uns jetzt äh, ganz äh, uns allein. Alles klar. Ja, super. Wo ist, wo ist er jetzt? Er ist noch in Ossery. Okay. Ja, da hat sich die Ungeduld ausgezahlt, tatsächlich. Das ging äh, wirklich ratzfatz. Wir gucken einfach nochmal hier drauf. Wir haben, wir haben 54 Mann verloren. Er ja, hat 359. Details, gibt es da irgendwas Interessantes? Nein, nicht wirklich. Wir haben zwei Reiter verloren. Zwei vom gepanzerten Fußvolk. Ein... 
So, ja, sein, okay, alle, seine gesamte Armee wurde aufgerieben. Alles klar. Ja, ähm, was haben wir? Wir haben kurz vor elf. Ähm, ich würde eigentlich gern weitermachen. Aber ähm, mir, mir tut schon ein bisschen der Hals weh vom gesamten, vom ganzen Plaudern. Deshalb würde ich jetzt mal allmählich so in die äh, in den Epilog gehen. Ähm, ich hatte das ja jetzt hier eigentlich nur so als kleines Event äh, für meinen Geburtstagsstream äh, gedacht. Aber ehrlich gesagt, das macht mir ziemlich Bock. Ähm, deshalb werde ich das bestimmt jetzt mal... Äh, ich werde es ja vielleicht, ich werde es vielleicht abwechseln mit Ghost of Tsushima spielen. Einmal Ghost of Tsushima, einmal Crusader Kings und dann immer abwechselnd. Ich will ja so zweimal die Woche vielleicht streamen. Dann gibt es jede Woche einmal Tsushima und einmal Crusader Kings. Das wäre eigentlich geil. Oi. Okay, wir können ja gerade mal gucken, was, äh, was könnten jetzt unsere nächsten Pläne sein. Wir haben jetzt Ossery. Ossery ist Teil von Lanester. Äh, wann ist das nächste Mal? Ist eine gute Frage. Ich würde sagen, wir haben jetzt Mittwoch. Wir haben jetzt Mittwoch, ähm, ja, Freitag oder Samstag, würde ich sagen. Sonntag habe ich meistens, äh, abends zu tun, weil wir da meistens D&D spielen, ich und meine Kumpel. Ähm... Genau, Freitag oder Samstag. Tendenziell eher Samstagabend. Oh ja, stimmt. Freitag habe ich abends keine Zeit. Da, da bin ich äh, mit meinem Vater auf seinem Geburtstag essen. Stimmt. Dann vermutlich Samstagabend. Wenn ich, wenn ich da Zeit habe. Aber dann äh, werde ich vermutlich äh, wieder Ghost of Tsushima weiterspielen, weil das will ich nicht vernachlässigen, weil sonst äh, komme ich da komplett raus und dann äh, ähm, ist wieder, äh, habe ich wieder irgendwas angefangen und nicht zu Ende geführt, ne? Und das will ich nicht. So. Also. Osory gehört Lanester. Lanester. Wie auch, wie auch immer es ausgesprochen wird. Wie viel müsste ich... Ich Lass mich raten. Ich kann das Herzogtum äh, Lancer jetzt nicht übernehmen, ne? Da brauche ich... Ja. Ich brauche zwei de jure grafschaften Ich habe eine und das Herzogtum besteht aus zwei. Also ich brauche alle. Ich brauche das gesamte Gebiet äh, von Lancer, um dann dieses Herzogtum zu erschaffen. Und 212 Gold. Ah, da muss ich noch ein bisschen dran stricken, ne? Ähm, genau. Aber um den, um den Rest von Lancer zu bekommen, muss ich mich hier mit meinem, mit meinem Cousin, oder was war das hier? Was ist er? Ja, nee, mit meinem Neffen. Muss ich mich mit meinem Neffen anlegen, der hier über Dublin und Lancer herrscht. Ich krall mir zuerst Aflone. Um dann auch schon mal einen Fuß im... Herzogtum, zu was gehört das? Mief. Um da direkt auch mal einen Fuß dran zu haben. Wäre auch eine Überlegung wert. Hm. Und warum existiert England noch? Was ist da los? Oh, der hat, der hat ein bisschen wieder an Kriegspunkten gewonnen. Das war vorhin noch bei minus 94. Jetzt ist es nur noch minus 89. Bin mal gespannt. Vielleicht hat der, weil der norwegische, norwegische König hier in diesem Krieg da von meinem irgendwie äh, angeheirateten Verwandten irgendwie noch geholfen hat. Vielleicht hat er deshalb da äh, Truppen abgezogen aus England. Aber wer weiß. Also ich glaube eigentlich nicht, dass sich König Harold da nochmal raus finden kann, minus 89 ähm, an Kriegsstand aufzuholen und das dann ins Positive zu verwandeln, das wäre schon ein echtes Meisterstück von dem Burschen. Was ist das hier eigentlich? Er ist robust. Ah, okay. 
Es sei denn natürlich, es würde ihm gelingen, äh, König Harald von Norwegen gefangen zu nehmen. Das wäre dann halt echt ein hartes Meisterstück, womit er sich aus seinen Kopf aus der Schlinge ziehen könnte. Weil an die, die es nicht wissen, das ist, so haben wir auch gerade unseren Krieg so schnell beenden können, wenn man den Herrscher des äh, feindlichen Gebietes, was man haben will, ähm, gefangen nimmt, bekommt man 100% des Kriegsstandes und man kann den Krieg sofort ähm, siegreich beenden. So. Aber dann, ähm, ich glaube, mehr gibt es nicht zu tun. Ich gucke nur mal ganz kurz bei meinem Erben, wie es da ausschaut, bei Brian. Oh, Brian hat ein Kind bekommen. Eine Tochter, Royce. Alles klar, cool. Kann ich eigentlich für die auch den... Das festlegen? Nee, ne? Äh, nee, der Herrscher kämpft nicht in jeder Armee mit. Das ist nicht automatisch so. Ähm, wenn der Herrscher nicht in der Armee äh, kämpft, dann gibt es eine Chance, ihn gefangen zu nehmen, wenn man die Hauptstadt einnimmt. Allerdings ist das dann auch nicht gegeben, dass man ihn dann gefangen setzt. Ähm, sagen wir mal, er ist nicht in der Armee. Wir nehmen die Hauptstadt ein und wir nehmen ihn nicht gefangen dann weiß ich ehrlich gesagt nicht, ob es dann nochmal eine Chance gibt, ihn woanders äh, gefangen zu nehmen. Oder ob das halt, oder ob man sich dann halt den Kriegsstand auf herkömmlichem Wege ähm, holen muss. Da bin ich mir gerade echt nicht sicher. So, aber ich wollte gerade nachgucken. Ich kann bei Intrige... Es, ähm, es gibt die Möglichkeit, im Intrigenbaum, Moment, ich zeige es mal, ähm, zu entführen. Hier, wenn man dieses Perk hat, dann kann man die Intrige entführen starten. Ich bin mir nur nicht sicher, ob das bei Charakteren äh, funktioniert, mit denen man sich im Krieg befindet. Aber theoretisch, ähm, weil das wäre schon irgendwie krass, dann könnte ich theoretisch einem riesigen Reich den Krieg erklären und darauf hoffen, dass äh, ich den äh, Herrscher vorher entführen kann, bevor sie mich äh, ähm, platt machen. Allerdings, ich meine, ups, bin ich ans Mikro gekommen. Allerdings, ich meine, wenn es geht, ich meine, das, woran ich arbeite, das klappt echt. Man kann äh, die gegnerischen, äh, die feindlichen Herrscher entführen. Boah. Ich muss mich mal echt echt mehr mit den ganzen äh, Skill Trees äh, auseinandersetzen. Das sind ja echt... Das ist ja Hammer. Genau wie ich das gerade gedacht habe. Geil. <lacht> da muss ich mich echt mal mehr mit denen auseinandersetzen. Das sind, da kann man echt lustige Sachen mitmachen. Okay. Äh, was war, Ich wollte doch die ganze Zeit irgendwas nachgucken. Ja, genau. Unsere Enkelin. Die Royce. Bei der kann ich den äh, Link posten. Ähm, äh, zu was? Äh, zu der Erklärung, wie, äh, wie, wir das, wie man das macht? Oder was meinst du? Äh, ja klar, dann äh, darf es gerne machen. Eine Sache verstehe ich gerade nicht. An den, Ho ich kann meine Enkelin an den Hof einladen, aber wo, wo befindet sie, wo befindet sie sich denn? Ist die nicht bei mir am Hof? Ach, er ist gerade in Ost. Moment. Moment, Moment, wo ist sie denn? Sie ist auch in Ossery. Warum ist sie in Ossery? Weil mein Sohn vermutlich gerade Teil von der Armee ist. Moment, ich alle auflösen. Dann können wir alle wieder nach Hause gehen. So. 
wir erstmal ein paar Tage ins Land streichen. Ähm, so, jetzt nochmal. So, jetzt sind wir wieder da. Und sie ist... Sie ist immer noch in Ossery. Alles klar, äh, dann... Äh, ich rätsel dir auch gerade. Warum ist meine Enkelin immer noch in Ossery? Sie geht da auch nicht weg. Ist ihre Mutter noch in Ossery? Ist sie auch. But why? <lacht> Warum? Egal. Äh, meine Schwiegertochter und äh, unsere, meine Enkelin sind noch auf, äh, auf Urlaub in Ossory. Die gucken sich die schöne Landschaft an. Äh, meinetwegen. Apropos. So. Mal gerade was angucken. Wir haben das ja kürzlich erobert. Ist es da vielleicht äh, von Vorteil... Wenn unser Ratsmarschall da königliche oder herzogliche Kontrolle durchsetzt. Oh ja. Wir sehen hier, das ist rot eingefärbt. Das heißt, unsere, die Kontro unsere Kontrolle über dieses jüngst eroberte Gebiet ist noch sehr schwach. Heißt, es ist sehr anfällig für Aufstände. Und deshalb schicken wir unseren Ratsmarschall, den Earl Mürdech von Desmond hier unten schicken wir jetzt mal dahin. Der soll mal dafür sorgen, dass er da äh, sich ein bisschen, äh, dass er mal gesittete äh, Verhältnisse eintreten. So, lasse ich jetzt erstmal noch ein bisschen weiterlaufen. Ah, okay. Hast den, hast den Link gefunden? Äh, Gucke ich mir gleich mal an. Ich muss jetzt gleich erstmal gefühlt zwei Liter Wasser trinken, um meine Kehle ähm, in, in, wieder in Schuss zu bringen. Kann ich jetzt Pause machen. Ähm, und damit würde ich jetzt mal sagen, dann mache ich jetzt mal äh, hier wirklich, äh, mache ich mal den Deckel drauf und Feierabend. Äh, vielen, vielen Dank an alle, die dabei waren. Äh, vielen Dank, Chris. Äh, Chrissy, vielen Dank, Marc, dass ihr da wart. Sehr schön. Ähm, ich weiß nicht, ob Patricia noch da ist. Auch an dich. Äh, vielen, vielen, vielen lieben Dank. Äh, war ein sehr schöner Abend. Hat sehr viel Spaß gemacht. Und ich werde es auf jeden Fall weiterführen. Ähm, das nächste Mal. Aber erstmal wieder Ghost of Tsushima. Da, ähm, wir haben viel zu lange keine Mongolen mehr geschn geschnetzelt. Vielen, vielen Dank. Ja. Jo, bis zum nächsten Mal, der Rolli. Jo. Dankeschön, Dankeschön an alle auch, die zugeguckt haben. Danke für die Blumen. Ich gebe mir sehr Mühe. Also, ich bemühe mich, dass das mit dem Roleplay, dass das auch äh, gut rüberkommt und ähm, auch Sinn macht. Ich werde mir bis zum nächsten Mal nochmal angucken, was unser, was unser guter Herzog hier alles durch äh, erlebt hat und wie das vielleicht seinen Charakter ein wenig äh, noch äh, weiter färben wird. Ähm, um, genau. Also. Äh, danke, dass ihr dabei wart. Ich danke schon mal im Voraus, falls ihr das nächste Mal wieder dabei sein werdet. Falls es eure Zeit zulässt. Und dann bis zum nächsten Mal. Haltet die Ohren steif und ciao.